हेलो डियर एस्पिरेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डब्ल्यू बी पी एस सी वाला डब्ल्यू बी सी एस दो हज़ार तेईस प्रिलिम्स जो रिविसन सीज चल रही से अलरेडी एक पार्ट कमप्लीट हो गए जी पार्टर मध्य फिजिक्स तीनटे चैप्टार वार्क फर एनार्जी ग्राविटेशन एूनीट्स ये पार्ट आज है से पार्ट पुरोपुर भाव में डिसकस कर दिए तो आज के लेक्चार नम्बर टू लेक्चर नम्बर टू ते प्रिलिम्स रिविसन सीजर मध्य बेसिकलि डिसकस कर प्रपार्टिस अफ मैटर तीनटे चैप्टार के टार्गेट कर प्रपार्टिस अफ मैटर डब्ल्यू बी सी एस परीक्षार निरीखे प्रिलिम्स बो मेन्स बो जो परीक्षार क्षेत्र में प्रपार्टिस अफ मैटर चैप्टार के प्रचुर क्वेश्चन आसे तो यही चैप्टार्ट के भलोक कमप्लीट करते हैं तरह साथे साथ ही किसप्लीकेशन बेस क्वेश्चन हिट एंड टेम्पारेचार जगू तुम्हारे आगे जो टेन इयार्स सल्व कर प्रिलिम्सर जो वन शर्ट सीज चल रही से ही सीजर मध्य पार्ट खूब भलोभ में डिसकस कर देवा आए और तरह साथ ही साथ ही लाइट अपटिक्सर जो पार्ट आज पार्ट दरकार तो प्रपार्टिस अफ मैटर बेसिकाली हट टपिक प्रपार्टिस अफ मैटर थे तीनटे चैप्टारे मध्य सब बस क्वेश्चन आसे कारण एर मध्य क्यों प्राय छा थे सातटा टपिक सब टपिक ढुके आसे चलो आप स्टार्ट करी प्रपार्टिस अफ मैटर थे प्रथम जे पार्टगुलो मेनलि डिसकस करब एखे जो सीजटा चल रही जे डब्ल्यू बी सी एस फिलिम्स परीक्षार जो पढ़ी ठीक ही क्यों एस एस सी रेल एवं आदार स्टेट पी एस सर परीक्षाते जे जे प्रश्नगुल से ही प्रश्नगुल भलोक रिविसन कर भलोक पढ़े नीले क्यों आदार्स और एक्सट्रा कर कि पढ़ते हैं कारण एक बार कर समस्त जिन कमप्लीट हो गए एबार से ही जिसगल की बार 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 को रिविसन दीते हैं चलो प्राय सात आठटा टपिक सब टपिक आज है सार्फेस टेंशन भिस्कोसिटी पासकल्स ल आर्किमिडिस प्रिन्सिपाल बार्नोलिस थिरियम हाँ एटमसफियरिक प्रेसार वायुमंडल चपेर बेस कि छुटा जैगा तो से ही जैगलो के पढ़ब तो प्रथम पार्ट जो है जो हुईच व्हाट प्रिन्सिपाल ल एक्सप्लेन द वार्किंग अब द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन अटोमोबाइल शोनो अटोमोबाइले हाइड्रोलिक ब्रेक्स यहाँ बोलुक हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलूँ हाइड्रोलिक प्रेस बोलूक जा बोलुक से प्रेसार सार्कुलेशन ल पासकाल सूत्र पासकाल ल थे कि जानी जो प्रेसार सार्कुलेशन ल के पासकाल स्ल ओके okay, तो पासकाल स्ल रेसपेक्टे जिनिटा व्याख्या करा है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक प्रेस प्रत्येक जिन ही पासकाल स्लो हमारे कैरेक्ट आन्सार है नेक्स्ट पॉइंट बे क्योंकुलेट द प्रेसार इन पासकाल ओके इफ ए थ्रास्ट अफ सेभन फिफ्टी निउटन इज एप्लाइड टू एन एरिया फाइव मिटार पर फाइव मिटार स्कोर आप प्रेसारे नर्माल फर्मुला की जानी जो फाइव प्रेसार इज इक्ल टू फोर्स बूनिट एरिया तो फोर्सर जैगा कत पाव सतशो पंचाश निटन पाठा एरियार जैगाते कत पुट करब फाइव मिटार स्कोयर पुट करब तो ये काटले कत चले आस वन फिफ्टी निउटन पर मिटार स्कोयर और पासकाल साथ निटन पर मिटार स्कोयर जो सूत्र वम्पर्क से ही सम्पर्क थे कि जानी जो वन निटन पर मिटार स्कोयर वन निटन पर मिटार स्कोयर इज इक्ल टू कि वन पासकाल वन निटन पर मिटार स्कोयर मैं वन पासकाल तर मैं एकश पंचाश निटन पर मिटार स्कोयर मैं कत है बोलो जो एकश पंचाश पासकाल ठीक है ये आर फोर मैंने हमें रिपिट कर चार बार को परीक्षा एस एस सर परीक्षा तो हट क्वेश्चन एगुलो के बार बार परीक्षाते आस क्वेश्चन नेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू कूक रईस एट अपशन बेस क्वेश्चन चार अपशन देवे अपशनर मध्य तुम्हारे चय करते हैं डिफिकल्ट टू कूक रईस मैं हे कथाय रान्ना करते सब बस डिफिकल्ट से अल्टिट्यूडर ओपर डिपेंड कर हाइट अब द माउंटेन जो अनेक बेसि थे तो से ही टप अब द माउंटेने अटमसफेरिक प्रेसार बतासर चप से अनेक कम थकने रानना क्योंकि नर्माल जैगागुलर तुलन अनेक डिफिकल्ट ठीक है नेक्स्ट पर एक देखो हुईच ल स्टेट्स दैट द वल्यूम अब द आइडियल गैस एट कन्सटैंट प्रेसार इज डिटलि प्रोपोर्शनल टू दबसुलूट टेम्पारेचार अच्छा वल्यूमर सबसे टेम्पारेचारे जो ल आने वल्यूम बाढ़ टेम्पारेचार बाढ़ वल्यूम कमले टेम्पारेचार कम मैंने भि प्रोपोर्शनल टू टी जेखने प्रेसार और नम्बर अफ मोल्स यूटो जिन कन्सटैंट है तेल प्रेसार और नम्बर अफ मोल्स कन्सटैंट जो ल आई लटा के बला है बेसिकाली चार्ल्स ल चार्ल्स लयर ओपर यह जिनटा डिपेंड कर बुझते परलम तो यही क्वेश्चनगुलो भलोक रिविसन कर गैस ल चैप्टारे क्वेश्चन चार्ल्स ल बल्स ल एवोगाड्रोस ल गुसा क्ल ये चारटे ल आ चारटे ल थे डिक्ट डिक्ट क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षाते आस भलोक करते हैं नेक्स्ट वेन ए वाइब्रेटिंग अबजेक्ट मुव फरवर्ड इट क्रिएट्स ए रिजियन उथथ हाई प्रेसार अफ ए मीडियम इज कल्ड देखो वाइब्रेटिंग अबजेक्ट जो फरवर्ड डायरेक्शने मुव कर तक जे जगार प्रेसार बेड़े जाए 
সেই জায়গাটাকে বলা হয় হচ্ছে কম্প্রেশন যেমন ধরো আমি বলছি যে বাতাসে তো বিভিন্ন এরকম লেয়ার থাকে এবার যখন একটা ওয়েভ এই লেয়ারের মধ্যে দিয়ে পাস করবে তখন কি হবে যেইটুকু জায়গার মধ্যে দিয়ে এই ওয়েভটা আছে সেই লেয়ারগুলো কি হবে কাছাকাছি চলে আসবে তো কাছাকাছি চলে আসা মানে এই যে রিজিয়ানটা আছে এই রিজিয়ানটাকে আমরা বলবো হাই প্রেশার রিজিয়ান ভালো করে বোঝো এইটাকে বলা হবে হাই প্রেশার রিজিয়ান ওকে ওকে আর এই যে জায়গাটা হচ্ছে লো প্রেশার তার মানে এইখানে এয়ার লেয়ারের যে ডেন্সিটি আছে বা যে ঘনত্ব আছে সেই ঘনত্বটা কি হবে বেড়ে যাবে এইখানে ঘনত্ব বেশি এখানে ঘনত্ব কম তো হাই প্রেশার রিজিয়ান যেটা হয় সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে কম্প্রেশন কি বলছি এই যে জায়গাটা এই ঘটনাটাকে বলা হয় হচ্ছে কম্প্রেশন আবার এই যে হাই প্রেশারের যে লেয়ারগুলো আছে এই লেয়ারগুলো ব্যাক করে আবার কোন অবস্থায় আসতে পারে বলবে ব্যাক করে তাদের অরিজিনাল জায়গাতে আবার ফিরে আসবে তাদের মধ্যে অ্যাকচুয়াল যে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা আবার মেনটেন হবে তো এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটাকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে র্যারিফ্যাকশন র্যারিফ্যাকশন কথাটার মানে কি বলছি তনু ভবন বুঝতে পারলে একটা হলো কম্প্রেশন একটা হচ্ছে র্যারিফ্যাকশন তার মানে র্যারিফ্যাকশনে কি হবে লো প্রেশার রিজিয়ান হবে লো ডেন্সিটি হবে কম্প্রেশনে কি হবে হাই প্রেশার রিজিয়ান হবে হাই ডেন্সিটি হবে ঠিক আছে নেক্সট চলো পরের পার্টটা আমাদের যেটা বলছে যে এ সিস্টেম এক্সিবিট সিম্পল হারমোনিক মোশন মাস্ট প্রসেস দেখো একটা সিম্পল হারমোনিক মোশন যারা আছে এগুলো অপশানের ওপরে বেস করে কোয়েশ্চেন একটা অবজেক্ট ধরো এইভাবে অসিলেক্ট করছে তো এটা তো সিম্পল হারমোনিক মুভমেন্ট বা সিম্পল হারমোনিক মোশনে আছে তো যারা সিম্পল হারমোনিক মোশনে আছে তাদের ক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি এবং ইনার্শিয়া প্রপার্টি মানে জড়তা ধর্ম এবং ইলাস্টিসিটি মানে হচ্ছে তোমার স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম এই দুটো ধর্ম তাদের ক্ষেত্রে থাকবেই ঠিক এটা অপশান বেস কোয়েশ্চেন ইলাস্টিসিটি প্রপার্টির মানে হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা আর ইনার্শিয়া প্রপার্টির মানে হচ্ছে জড়তা তো জড়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা দুটো জিনিস থাকবে কেন কারণ তারা এই যে মিন পজিশান আছে সেই মিন পজিশানের রেসপেক্টে দুদিকে অসিলেক্ট করছে তার মানে তারা ঘুরে ঘুরে কিন্তু এই মিন পজিশানেই আবার ব্যাক করে আসবে ওকে এই জায়গাটা ভালো করে বুঝতে হবে নেক্সট বলছে ইকুয়েশন রিপ্রেজেন্ট প্রেশার ইন ফিজিক্স প্রেশারকে আমরা কি বলবো ভাই ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া বলবো কমেন্ট আমায় জানাও যে প্রেশার কি টাইপের কোয়ান্টিটি হয় স্কেলার কোয়ান্টিটি না ভেক্টার কোয়ান্টিটি এটা আমায় কমেন্টে জানাও নেক্সট বলছে শক অ্যাবজর্ভার আর ইউজুয়ালি মেড আপ অফ স্টিল অ্যাট হাই ইলাস্ট্রিসিটি শক অ্যাবজর্ভার কারা যারা হচ্ছে মানে শক ওয়েভ যেগুলো হয় না সেই শক ওয়েভের যে হাই ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেই হাই ফ্রিকুয়েন্সিকে যারা অ্যাবজর্ভ করতে পারে তাকে বলা হয় শক অ্যাবজর্ভার তো যে কোনো শক অ্যাবজর্ভার স্টিল দিয়ে তৈরি করা হয় তার পেছনে কারণ কি বলবে স্টিল দিয়ে তৈরি করা হয় তার পেছনে কারণ হচ্ছে তার ইলাস্টিসিটি প্রপার্টি তার স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম কি হবে অনেক বেশি হয় সেই অনেক বেশি হওয়ার জন্য তাদেরকে স্টিল দিয়ে তৈরি করা হয় ওকে কারণ এর ইয়ং স্মডুলাস বা ইয়ং গুণাঙ্কের মান অনেক বেশি নেক্সট কোল্ড এয়ার আচ্ছা তোমাকে যদি ঠান্ডা বাতাস আর গরম বাতাস বলে তো বলছে ঠান্ডা বাতাস আর গরম বাতাসের মধ্যে কোনটা বেশি ভারী তো গরম বাতাস আমরা জানি কি হালকা বলে সবসময় ওপরের দিকে উঠে যায় তো কোল্ড এয়ার কি হয় হেভিয়ার দ্যান দ্য ওয়ার্ম এয়ার হবে অ্যান্ড কোল্ড এয়ার সেটেল ডাউন কোল্ড এয়ার নিচের দিকে নেমে আসে এবং গরম বাতাস সেটা হালকা বলে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যায় ঠিক আছে তো তোমাদের আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি তোমাদের কাছে আমি তোমাকে বলছি ড্রাই এয়ার ঠিক আর তোমাকে বলছি হিউমিড এয়ার তো আমাকে কমেন্টে বলবে তো যে ড্রাই এয়ার আর হিউমিড এয়ার মানে হচ্ছে শুষ্ক বাতাস আদ্র বাতাস এই দুটোর মধ্যে এই দুটোর মধ্যে ডেন্সিটি কার হাই এটা আমায় কমেন্টে বলো ডেন্সিটি বা ঘনত্ব ঘনত্ব কার বেশি এইটা আমায় কমেন্টে বলো ডেন্সিটি কার হাই ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ড্রাই এয়ার হিউমিড এয়ারের মধ্যে কার ডেন্সিটি হাই হবে বলো নেক্সট পরেরটা কি বলছে স্টিল ইজ মোর ইলাস্টিক দ্যান রাবার বিকজ ইট ইট মানে হচ্ছে এখানে কোয়ালিফাই করছে রাবারকে রাবার কি হয় ডিফর্ম ভেরি ইজিলি কারণ ইলাস্ট্রিসিটি প্রপার্টি মানে আমরা কি জানি যে যে যেই অবস্থায় থাকে সে সেই অবস্থায় থাকবে তাকে সেই অবস্থা থেকে ডিফ্লেক্টেড করা যাবে না তাকে সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুত করা যাবে না তো যাকে বিচ্যুত করা না যাবে সে বেশি ইলাস্টিক তো সেই কারণে স্টিল কি হবে স্টিল বেশি ইলাস্টিক হবে ঠিক আছে কারণ স্টিলকে বিচ্যুত করা যায় না নেক্সট পরেরটা বলছে যে ক্লাউড ফ্লোট ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার বিকজ অফ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা প্রচুরবার পরীক্ষাতে এসছে যে মেঘ এই যে ভেসে থাকে এই ভেসে থাকার পেছনে কারণ কি আছে বলবে যে মেঘের যে ঘনত্ব হয় সেই ঘনত্ব অনেক কম ডেন্সিটি কি হয় মেঘের অনেক লো হয় তো সেই কারণে মেঘ কি হয় ভেসে থা
a real gas can acts as an ideal gas in real gas kokhon ideal gas er moto achoron kore bhai adoshyo gas kara tomader gas law chapter e dekhiye diyechi adoshyo gas hocche tara jader moddhe kono akorshon bol bikorshon bol thakbe na okay ebong jara itostoto bhabe jedik sedik icche chute barate parbe to low pressure jodi thake pressure jodi na dewa hoy tar mane tara kacha kachi aste chaibe na tader moddhe akorshon bikorshon bolo thakbe na ar high temperature jodi dewa hoy to shekhane mane low pressure ebong high temperature region jekhane ache shekhane ekta real gas একটা আইডিয়াল গ্যাসের মতো কি করতে পারবে বিহেভ করতে পারবে ওকে বেশ ভালো কথা নেক্সট পরেরটা বলছে ডাইমেনশন ফর্মুলা অফ এম এল ইনভার্স টি ইনভার্স মাইনাস টু শোনো ভালো করে এটা প্রেশার হয় মডিউলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি হয় মডিউলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি মানে ইয়ংস মডিউলাস বলছি এইটাকে আমরা বলতে পারি স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই স্ট্রেনথ তিনটের ফর্মুলা এটা হয় স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই স্ট্রেনথ মানে এম এল ইনভার্স টি ইনভার্স মাইনাস টু এটা আর কার কার হয় প্রেশার হয় তোমাকে বলবে যে প্রেশারের সাথে কার ইউনিট এবং কার ডাইমেনশান ম্যাচ করে বলো বলবে স্ট্রেস স্ট্রেস মানে কি স্ট্রেস মানে হচ্ছে পীড়ন প্রতি একক ক্ষেত্রফলে কতটা বল প্রয়োগ করা হচ্ছে মানে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া ঠিক আছে দেখবে যে জিপিএম এর চ্যাপ্টার জেনারেল প্রপার্টিস অফ ম্যাটার প্রিলিমস ওয়ান শট রিভিশন সিরিজে পুরো ভালো করে করিয়ে দিয়েছে এটা নেক্সট পরেরটা বলছে ওয়ান পাসকাল পাসকালের সাথে নিউটন পার মিটার স্কোয়ারের কি সম্পর্ক বলছি ওয়ান পাসকাল ওয়ান নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আচ্ছা ইট ইজ ইজিলি টু বাস্ট এ গ্যাস ফিল্ড বেলুন উইথ এ নিডল দেন উইথ এ নেইল বিকজ ইট মানে বলতে চাইছে যে একটা গ্যাস বেলুনকে নখ দিয়ে ফাটানোর থেকে একটা পেরেক দিয়ে ফাটানো অনেক বেশি সুবিধাজনক বা তাড়াতাড়ি সেটা ফেটে যায় তার পেছনে কি লজিক আছে তার পেছনে লজিক হচ্ছে যে নিডল এক্সাক্ট মোর প্রেসার কেন হবে ভাই কারণ প্রেসারের ফর্মুলাতে প্রেসার ইকুয়াল টু ফোর্স বাই ইউনিট এরিয়া আছে বেসিক বেসিক জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন জানতে চাইছে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া তো এখান থেকে আমি ডেফিনেটলি বলতে পারি যে ভাই প্রেসার যদি কমে যায় তাহলে এরিয়া বেড়ে যাবে এরিয়া যদি কমে যায় বা প্রেসার যদি বেড়ে যায় এরিয়া কমে যাবে প্রেসার যদি কমে যায় তাহলে এরিয়া বেড়ে যাবে এই তো আমাদের কনসেপ্ট এই কনসেপ্ট তার মানে নিডিলের ক্ষেত্রে কি হয় নিডিলের ক্ষেত্রে এরিয়া কম সুচালো বলে সেটা তো এরিয়া কম মানে সেটা বেশি প্রেসার এক্সার্ট করতে পারবে বেশি প্রেসার এক্সার্ট করতে পারছে মানে সেটা তাড়াতাড়ি গ্যাস বেলুনকে ফাটিয়ে দিতে পারবে ঠিক আছে সিম্পল সিম্পল কোয়েশ্চেন নেক্সট পরেরটা বলছে কি অ্যাকর্ডিং টু ড্যাশ প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু দ্য ফোর্স ডিভাইডেড বাই দ্য এরিয়া অন হুইচ ইটস অ্যাক্ট দেখো প্রেসার ল বা প্রেসার প্রিন্সিপাল যাকে বলে প্রেসার সার্কুলেশন প্রিন্সিপাল যে একটা তরলের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোনো বিন্দুতে তরল সমপরিমাণ চাপ প্রয়োগ করে এইটাকে কি বলা হয় পাসকালস ল বলা হয় ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বারবার বারবার পাসকালস ল থেকে কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘুরি পেঁচিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে চাইবে তোমাদের কাছে ঠিক আছে তো ঠিকঠাকভাবে আনসার করবে নেক্সট অন হুইচ প্রিন্সিপাল ডাস দ্য হাইড্রোলিক লিফ্ট ওয়ার্ক ভাই হাইড্রোলিক লিফ্ট দিয়ে কতবার কোয়েশ্চেন জানতে চাইছে পাসকালস ল ওয়েন প্রেসার ইজ অ্যাপ্লাইড in a fluid the pressure change is transmitted to the every part of the fluid without any loss which loss explains this phenomenon tar mane pressure circulation ba pressure constant law jeta seta ke amra pascal's law boli eki uttor tinte different different language e tinte different question je kono language porikkhate thakte pare next increased wind speed is accompanied by a reduced air Increase wind speed is accompanied by a reduced air is called the pressure. Okay, pressure comes from wind speed. That means you have to know that the molecular velocity is going to be the molecular velocity. The molecular velocity is going to be the molecular velocity. The molecular velocity is going to be the molecular velocity. That means the pressure is going to be the region. This is the same thing. The question is that the Banolis theorem is going to be the same question. যে দুটো চলন্ত ট্রেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক কেন তার পেছনে কি কারণ যখন ট্রেন চলছে ট্রেন চলা মানে হচ্ছে তার মাঝখানে যে রিজিয়ান তৈরি হয়েছে সেই রিজিয়ান লো প্রেসার রিজিয়ান কারণ সেখানে মলিকুলগুলো খুব ফাস্ট পাস করবে এই ফাস্ট পাস করার জন্য যেহেতু সেখানে লো প্রেসার রিজিয়ান তৈরি হয়েছে তো সেখানে আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকি তো আমাকে যেটা ফাস্ট মুভিং অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটা টেনে নেবে দ্যাটস ওয়াই বিপদের সম্ভাবনা থাকে ওই জন্য থ্রু ট্রেন পাস করার সময় একদম প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়াতে নেই হ্যাঁ দুটো লোডের ট্রাক একজন আরেকজনকে ওভারটেক করছে ওভারটেক করার সময় তাদের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে দুটো নৌকা বলো জাহাজ বলো সবার ক্ষেত্রে একই কেস তো কেসটা কি কেসটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে 
हो जाएगा लो नेक्स्ट द ग्रेटर द डिफरेंस इन डैश द फास्टर द एयर मूव्स बाई ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेसर ए क्वेश्चन ए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देखते प्रेसर डिफरेंस जो थे एयर मुभमेंट की एयर मुभमेंट फास्ट हो तो बेस्ट रिविसन कर दीची हाँ एकदम चैप्टार बैप्टार टपिक बै टपिक धरे धरे कौ जान कोकम को डाउट किचू ना थे नेक्स्ट वेर वार्म एयर रईजेस अब द एयर जख गरम बतास ओपर दिखे उठते आरम्भ कर तक ओपर दिखे उठा मान हम गरम बतास ओपर दिखे उठसे मैं से जगहटार प्रेसार कि हम प्रेसार कमे जा प्रेसार जो बेड़े जित तेल बतास नीचे दिखे नामते थकत ठीक है तो गरम बतास मध्य क्य थे प्रेसार कम थे प्रेसार लो मान हे से आस्ते 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 ओपर दिखे उठे जाए तो से ही प्रेसार एट दैट प्लेस इज लोअर प्रेसार से प्लेसर कि है कमे जाए प्रेसार थे मैंने एटमसफेरिक प्रेसारे जो जैगागुलो आज है प्रैक्टिकल लाइफ डेईलि लाइफ एक्साम्पल जो क्वेश्चनगुलो है से हीगुलो के भलोक कमप्लीट कर ठीक है से खान आसन नेक्स्ट जे मैं जेटा तुम्हारे बल ए मैन स्टैंडिंग क्लोज टू द प्लैटफर्म एट ए रेलवे स्टेशन एक्सपिरियन्स एज पुलिंग फोर्स टूवर्ड्स ए फास्ट मुविंग ट्रेन मैं थ्रू ट्रेनर कथा जो बल प्रेसार डिफारेंस डिव टू द फास्ट मुविंग ट्रेन एयर इन विटुईन बुझते पर मैं से प्रेसार डिफारेंस तैरि हो मलिकुलार भिटी बेड़े जाए ट्रेने ने नेक्स्ट व्वेन द भाइब्रेटिंग अबजेक्ट मुवस बैकवर्ड इट क्रिएट्स ए रिजियन अब द लो प्रेसार इन द मीडियम कल्ड तरह भाइब्रेटिंग अबजेक्ट मुवस बैकवर्ड इट क्रिएट ए लो प्रेसार रिजियन तरह हे यही रकम छिल ये धरो हमें कम्प्रेशन बल तेल कम्प्रेशन पर जिसटा यही रकम हो गल तर मैं ये बैकवर्ड डायरेक्शने मुव करा तर मैं यहाँ हे हाई प्रेसार रिजियन एट लो प्रेसार रिजियन एटार डेंसिटी की हाई एटार डेंसिटी की लो ठीक है तेल लो प्रेसर रिजियन मैं ये कि हे रिफेक्शन प्रसेसर नाम रिफेक्शन नेक्स्ट द रिलेटिव डेंसिटी अफ ए सबसटेंस रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व का आपेक्षिक घनत्व मान हे को वस्तुर घनत्व चार डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचारे जलर घनत्व रेसपेक्टे जो बार करी ठीक है को वस्तुर घनत्व चार डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचारे जलर घनत्व रेसपेक्टे बार कर बलापेक्षिक घनत्व तुम्हारा कमेंटे बो आपेक्षिक घनत्वर को एकक आना आपेक्षिक घनत्वर को यूनिट है येस और नो ठीक है जो था कि जो ना थे ना लिखे नेक्स्ट फर हुईज गेम प्लेयार मास्ट हाव द नलेज अब द पासकाल स्लो हाँ क्वेश्चन एस एस सी सीजिएल दो हज़ार सतर ते इस खूब भलो कोश्चन हमार निजे व्यक्तिगत खूब पचंद कोश्चन जो एक खेला आई खेला जरा खेले मैं प्लेयार दे प्लेयार गेम सम्पर् एक नलेज थकते ही तरह आंसार हो स्कूबा डाइंग स्कूबा डाइंग हे एक गेम जी गेमे प्लेयार मास्ट नलेज रखते ही अदारवईज एटाते अलाउ है ना तो गेम कि जल्द तलाय खेला जरा देखते चाओ ता यूट्यूबे सार्च कर ने सार्च कर नीले ही देखते पा ठीक है नेक्स्ट चलो पर पर कोश्चन बोलता बेसि इलस्टिक एट अपशन बेस्ड कोश्चन स्टील थे रबार थे वक्स थक यम चार्ट अपशन थक तो बेसि इलस्टिक बोलो स्टील बेसि इलस्टिक कारण स्टील यंगस मडुलस तर जो व्यलू वार जो मैगनीट्यूड से अनेक बेसि है द साडें फल अफ एटमसफेरिक प्रेसार इंडिकेट जदि बारोमेट्रिक प्रेसार खूब ताड़ाड़ी फल कर जाए यहन दोटो तीनटे कोश्चन एखान आसे बारोमेट्रिक प्रेसार खूब ताड़ाड़ी जो फल कर जाए तक हमें कीसर सम्भवना बुझते परि कीसर सम्भवना देखते पाई बोल स्ट्रम झड़ ठीक है बारोमेट्रिक प्रेसार जो आस्ते आस्ते फल कर ग्रेजुअलि फल कर ले तुम जैसे निम्नचापे सम्भवना आ बारोमेट्रिक प्रेसार जो साडेंलि रईज कर जाए खूब ताड़ाड़ी रईज कर जाए तक बुझे भैपसा गरम मैं गुमट गरम जो है ना जो गरम मैं गरम ठीक ना देखें जो भैपसा एक गरम आई परमाणे घम हाँ एक अस्वस्तिकर एक आबहवा हाँ सरकम मैं हाई प्रेसार रिजियन तैरि से जदि आस्ते 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 बाढ़े तक बुझे जो निम्नचापट केटे गए आस्ते आस्ते सानशाइनिंग वेदार जो पार्ट आज है से ही पार्टा एखे थक नेक्स्ट पर देखो बोलते वाइ ड ब्लिडिंग अकार थ्रू द नोज इन द हाउ माउंटेन रिजियन हाँ जो हमारे हाउई माउंटेन रिजियने चले जाब ओपर जो तो जब ती तो तो बतास चप कमे जाए अटमसफेरिक प्रेसार कमे जाए जो तो एटमसफेरिक प्रेसार कमे जाए तीन ब्लाड प्रेसारे जो बैर एटमसफेरिक प्रेसार कमे जाए तक हमारे नोज ब्लिडिंग आरम्भ हो ब्लाडर मध्य जो एक्सेस अमाउंटे प्रेसार आई प्रेसार बहरे रिलीज करते थको ओके तो से ही प्रेसार रिलीज करते थारे नोज ब्लिडिंग मेनलि स्टार्ट है ओके नेक्स्ट पर भेंटिलेटर्स आर प्रोभाइडेड नियर द सिलिंग अब द रूम बिकज हाँ 
ভেন্টিলেটার কেন দেওয়া হয় ঘরে ঘরে ভেন্টিলেটার দেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে দ্য এক্সেলড ওয়ার্মার এয়ার রাইজেস আপ অ্যান্ড গোস আউট ঘরের মধ্যে যে বাতাসগুলো আছে বা পার্টিকেলগুলো আছে যেই পার্টিকেলগুলো গরম হয়ে আছে একটু আগে কি বললাম গরম বাতাস ওপরের দিকে উঠতে চায় তো যে পার্টিকেলগুলো ওপরের দিকে উঠতে চাইছে সেই পার্টিকেলগুলো সেই ভেন্টিলেটার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে তার মানে ঘরটা কি থাকা ঘরের মধ্যে যে এয়ার সার্কুলেশন আছে সেই সার্কুলেশন প্রসেসটাকে ঠিক রাখা তার মানে ঘরটাকে পারত পক্ষে ঠান্ডা রাখা এটাই হচ্ছে মেন কারণ ঠিক আছে নেক্সট চলো পরেরটা একত্রিশ দেখো দ্য ব্যারোমিটার ইজ কেপড ইনসাইড এ বেল জার এয়ার ইজ স্লোলি পাম্পড আউট অফ দ্য জার দ্য মার্কারি লেভেল দেখো ব্যারোমিটার যদি একটা বেল জারের মধ্যে রাখা হয় যদি এয়ার বাতাসকে বাইরে বার করে দেওয়া হয় ভাই বাতাসকে বাইরে বার করে দেওয়া মানে কি সেখানে লো প্রেশার রিজিয়ান তৈরি হচ্ছে এয়ার ইজ স্লোলি পাম্পড আউট অফ দ্য জার যদি বাতাস বাইরে বার করে দেওয়া হয় লো প্রেশার রিজিয়ান তৈরি হচ্ছে তাহলে প্রেশারকে ব্যালেন্স করার জন্য মার্কারি লেভেলকে কি হতে হবে আপ হতে হবে তবেই তো প্রেশার ব্যালেন্স হবে না হলে হবে না নেক্সট ইন হিটিং ফ্রোজেন ফুড ইন স্কেলড পাউচ বা সিল্ড পাউচেস সরি ইন এ মাইক্রো ওভেন why do you fast poke holes in the pouch dekho bolche in heating frozen food in a sealed pouches in a micro oven acha ek micro oven er moddhe tumi ekta sealed pouch diyecho sei pouch er moddhe ki ache ekta frozen food ache tar mane jeta jomat bede geche why do you fast poke holes in the pouch sei pouch e prothome phuto keno korte hoy eta hocche karon आंसर की टू प्रिभेंट दीम प्रेसर फ्रम बस्टिंग एंड ओपेन अब द पाउच से ही फुटोटा जो ना करी तरह भेतरे जो एक्सेस अमाउंटर प्रेसार तैरी हो प्रेसारा के से ही पाउचा के जो हमें हिट दीची तो भेतर पार्टिकल्सगुलो कि हा एक्सपैंड करते चाहिए और पाउचर जो भेतर सार्फेस आ মানে ওয়াল আছে সেই ওয়ালের ওপরে কন্টিনিউয়াস একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে থাকবে কন্টিনিউয়াস ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে থাকলে সেই পাউচটা কি হবে ফেটে যাবে বুঝতে পেরেছ সেই ফেটে যাওয়ার জন্য এই কাজটা মেনলি করা হয় নেক্সট বলছে কি দ্য রাইস ইজ কুকড মোর কুইকলি ইন এ প্রেশার কুকার বিকজ ভাই প্রেশার কুকারে প্রেশার বেশি থাকে প্রেশার বেশি থাকে মানে হচ্ছে জলের যে বয়লিং পয়েন্ট ধরো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হ্যাঁ তো জলকে যদি আমরা প্রেশার কুকারের মধ্যে রাখি রেখে যদি জলকে আমরা বয়ল করতে চাই তখন দেখা যায় যে সেটা একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি টেম্পারেচারে বয়ল করেছে ওকে তো এই যে বেশি টেম্পারেচারে বয়ল করেছে সেই কারণে প্রেশার কুকারটা মেনলি ব্যবহার করা হয় যে প্রেশারটাকে বাড়ানোর জন্য যাতে খাদ্য খাবার তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় পাতি কথা হচ্ছে খাদ্য খাবার তাড়াতাড়ি সেদ্ধ করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা The oil in the wick of an oil lamp rises up due to by polte polte theke tel astasto oporer dike othe gano capillary action je kono jinish ekhaner uttor ja ja hobe capillary action dekho capillary action theke koto koto uttor hote pare gacher mulrom dara jol shoshon amra gamcha diye je gaer jol muchi bhetore je suto ache suto be astaste jol oporer dike otha thik ache straw be jol astasto oporer dike otha egulo sob kichu capillary action er opore dependent to উত্তরগুলো পরপর দেখে নাও দ্য অয়েল অব দ্য উইক অফ এ ল্যাম্প ইস রাইজেস ডিউ টু এটা প্রিলিমস দু হাজার উনিশ বা কুড়ির পেপারে হয়তো এই কোয়েশ্চেনটা এসছে ঠিক আছে ফাউন্টেন পেন ওয়ার্কস অন দ্য প্রিন্সিপাল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সারফেস টেনশন হবে পৃষ্ঠটান এবং ক্যাপিলারি অ্যাকশান একটা ঘটনা আরেকটার পরিপূরক ঠিক আছে সারফেস টেনশন ইজ ফলোড বাই দ্য ক্যাপিলারি অ্যাকশান প্রসেস এই প্রসেসটা মাইন্ড ইট নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখি পরের পার্ট বলছে ড্যাশ ইজ এ রেজাল্ট অফ সারফেস টেনশন যেটা বললাম ক্যাপিলারি অ্যাকশান হচ্ছে সারফেস টেনশানের রেজাল্ট পৃষ্ঠটান আছে বলে ক্যাপিলারি অ্যাকশান হয় এগুলো ইন ডিটেলসে আমাদের ওয়ান শট সিরিজে কমপ্লিট করে দেওয়া আছে হ্যাঁ এখানে আর ইন ডিটেলসে বলছি না কারণ এটা একটা রিভিশন ক্লাস যাতে তোমাদের খুব কম টাইমের মধ্যে পুরো চ্যাপ্টার বা পুরো সিলেবাস একবার করে রিভিশন হয়ে যায় নেক্সট ওয়াটার ফ্রম সয়েল এন্টার্স ইন টু দ্য রুট হেয়ার হ্যাঁ গাছের মূলরম দ্বারা জল শোষণ যেটা বলছি ক্যাপিলারি অ্যাকশান দ্য সারফেস টেনশন অফ ওয়াটার অন অ্যাডিং ডিটারজেন্ট শোনো পৃষ্ঠটান কি জিনিস পৃষ্ঠটান হচ্ছে লিকুইডের প্রপার্টি ঠিক আছে পৃষ্ঠটান একটা মলিকুলার ফেনোমেন ফোর্স ডিভাইডেড বাই লেন্থ সারফেস টেনশানের মলিকুলার ফর্মুলা কি এস টি ইজ ইকাল টু ফোর্স বাই লেন্থ হবে ইউনিট যদি আমি বলি নিউটন পার মিটার হবে ঠিক আছে সি সিজিএসএ বললে কি হবে ডাইন পার সেন্টিমিটার হবে এই এটা একটা সারফেস ফেনোমেন পৃষ্ঠতলীয় ঘটনা পৃষ্ঠতল থেকে হয় সারফেস টেনশান এই প্রপার্টিটার জন্য কোনো একটা লিকুইড 
তার নিজের যে সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠ তল যেটা আছে সেই পৃষ্ঠতলকে সংকুচিত করতে চায় পৃষ্ঠতলকে ছোট করতে চায় হয়ে গেল বেস সারফেস টেনশন তার যে ফ্যাক্টরগুলো হয় মানে ডিপেন্ডিং ফ্যাক্টরগুলো হয় তার মধ্যে দুটো ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট সারফেস টেনশন তার মধ্যে মানে কোনো একটা লিকুইডের মধ্যে যদি আমি কোনো সলুবেল ইম্পিউরিটি অ্যাড করি তাহলে সারফেস টেনশন বাড়বে ইনসলুবেল ইম্পিউরিটি অ্যাড করলে সারফেস টেনশন কমবে সলুবেল ইম্পিউরিটি যেমন জল তার নিজের যা সারফেস টেনশন তার মধ্যে যদি আমি সল্ট অ্যাড করে দিই নুন অ্যাড করে দিই তো তার সারফেস টেনশন কি হবে বিড়ে মানে বাড়বে কারণ সল্ট হচ্ছে একটা সলুবেল ইম্পিউরিটি আর জলের মধ্যে তেল যদি অ্যাড করা হয় ডিটারজেন্ট সোপ এগুলো অ্যাড করা হলে এগুলো ইনসলুবেল বলে সারফেস টেনশন কি হবে কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাকে কি বলছে সারফেস টেনশন অন ওয়াটার অ্যাডিং ডিটারজেন্ট তো তুমি বলবে যে স্যার ডিটারজেন্ট তো জলের মধ্যে গলে না তাহলে ডিটারজেন্ট যদি জলের মধ্যে না গলে তাহলে সারফেস টেনশন কি হবে ডিক্রিস করে যাবে ঠিক আছে প্যারাশুট ডিপে ডিসেন্ট স্লোলি হোয়ার এ স্টোন ড্রপ ফ্রম দ্য সেম হাইট ফলস র্যাপিডলি বিকজ দেখো প্যারাশুট বলছে আস্তে আস্তে নামে আর একটা স্টোনকে ওপর থেকে ছুঁড়ে মারলে সেই স্টোনটা তাড়াতাড়ি নামে তার পেছনে কারণ কি বলবে যে প্যারাশুট খাস লার্জার সারফেস এরিয়া অ্যান্ড এয়ার রেজিস্টেন্স ইস মোড জায়গা বেশি কে অকুপাই করবে বলবে প্যারাশুট বেশি অকুপাই করবে জায়গা তাহলে প্যারাশুট যদি বেশি জায়গা অকুপাই করে তাহলে কি হবে প্যারাশুট তার ওপরে যে আপওয়ার্ড ফোর্স হবে মানে বাউন্সি ফোর্স সেটা হবে সেই বাউন্সি ফোর্সও অনেক বেশি হবে তাহলে বাউন্সি ফোর্স অনেক বেশি মানে এয়ারের যে রেজিস্টেন্স বা এয়ারের যে বাধা সেই বাধাটাও প্যারাশুটের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হবে দ্যাটস ওয়াই প্যারাশুট আস্তে আস্তে নামবে নেক্সট বলছে ড্রপ অফ লিকুইড অ্যাজুম স্ফেরিক্যাল হ্যাঁ রেইন ড্রপ স্ফেরিক্যাল কেন সাবানের ফেনা বা সাবানের যে বুদবুদগুলো হয় সেইটা স্ফেরিক্যাল কেন জলের মধ্যে থেকে বুদবুদ যেগুলো হয় সেগুলো স্ফেরিক্যাল কেন গোলাকৃতি রেসপেক্টে যাই কোয়েশ্চেন দেখবে সারফেস টেনশন আনসার হবে এবং তাদের সারফেস এরিয়া কি করার জন্য মিনিমাইজ করার জন্য সারফেস টেনশন থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে নেক্সট একটা অর্ডিনারি গ্লাস টিউব আর একটা গ্লাস ক্যাপিলারি টিউবকে বোথ ডিপ টিনে বিকার অফ ওয়াটার ওয়াটার রাইজেস ইন ওয়াটার দুটো জায়গা থেকেই রাইজ করবে কারণ ওয়াটারের মধ্যে যে ফোর্স থাকে সেই ফোর্স হচ্ছে অ্যাডেসিভ ফোর্স বলে যেটাকে বাংলাতে আসনজন বল বলা হয় তো অ্যাডেসিভ ফোর্স কি জিনিস এই অ্যাডেসিভ ফোর্সের জন্য জল কোনো সারফেসকে ভিজিয়ে দেয় ধরো জলের মধ্যে আমি কাগজ ফেলছি বা জলকে কোনো কাচের পাত্রে রাখা হচ্ছে এই যে কাচের পাত্র কাগজ এগুলোকে জল ভিজিয়ে দিচ্ছে তার পেছনে কারণ কি জলের যে ফোর্সেস আছে সেই ফোর্স হচ্ছে অ্যাডেসিভ ফোর্স এই জন্য মেনলি ঠিক আছে নেক্সট অনেক ক্লিন গ্লাস প্লেট এ ড্রপ অফ ওয়াটার স্প্রেড আউট থিন লেয়ার ভাইরাস ড্রপ অফ মার্কারি মার্কারি হয় না এই যে কেসটা বললাম এটা জলের হয় মার্কারি হয় না মার্কারির মধ্যে তুমি হাত দেবে ভিজবে না মার্কারিকে তুমি কাটতে চাইবে কাটবে না তো মার্কারি ডাজ নট ওয়েট এ সারফেস এটাকে বলে কোহেসিভ ফোর্স অ্যাডেসিভ ফোর্স কি দুটো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মলিকুলসের মধ্যে অ্যাট্রাকশান কোহেসিভ ফোর্স কি দুটো সেম কাইন্ড অফ মলিকুলের মধ্যে অ্যাট্রাকশান তো মার্কারির কোহেসিভ এতটাই বেশি যে মার্কারি নিজের মলিকুলদের ছেড়ে অন্য কোনো মলিকুলের সাথে তারা কেমিক্যাল রিয়াকশান করতেও চায় না তাদের সাথে ইন্টারাকশানও করতে যায় না তো মার্কারির কোনো কেস দেখলে সেটা কোহেসিভ নেচার বলবে কোহেশান অফ মার্কারি জলের ক্ষেত্রে কোনো জিনিস দেখলে সেটা অ্যাডেশান বলবে সারফেস টেনশান কার জন্য হয় বলবে সারফেস টেনশান কোহেসিভ ফোর্স কেন সারফেস টেনশানের জন্য যখন সারফেস এরিয়া মিনিমাইজ হচ্ছে তখন কি হয় সারফেস টেনশান মানে একটা পৃষ্ঠতল তার ওপরে যে মলিকুলগুলো আছে সেই মলিকুলগুলোর মধ্যে একটা ইন্টারাকশান তারা নিজেদের সারফেস এরিয়া কমাচ্ছে তো নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশান মানে কোয়েসিভ ফোর্স হবে ঠিক আছে আচ্ছা ডায়মিটার অব দ্য ক্যাপিলারি ইজ ডবল দেন রাইস অব দ্য ওয়াটার ইন বিলবি দেখো ডায়মিটার অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিলারি অ্যাকশানের যেটা আমাদের ফর্মুলা আছে ঠিক আছে হাইটের ফর্মুলা হচ্ছে টু এইচ কস থিটা ডিভাইডেড বাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্যাপিলারি অ্যাকশান আচ্ছা হাইটের ফর্মুলা হচ্ছে টু টি কস থিটা ডিভাইডেড বাই আর ইন্টু রো ইন্টু জি এইরকম একটা ফর্মুলা আছে টু টি ইন্টু কস থিটা এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি হাইটের ফর্মুলা মেনলি ওকে এটা হলো ক্যাপিলারি হাইটের ফর্মুলা এইচ ইস ইকাল টু টু টি কস থিটা ডিভাইডেড বাই আর রো জি ই মানে হচ্ছে সারফেস টেনশন থিটা মানে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল বলে আর মানে হচ্ছে রেডিয়াস অব দ্য ক্যাপিলারি টিউব রো মানে লিকুইডের ডেন্সিটি জি মানে হচ্ছে অ্যাক্সেলেশন ডু টু গ্রাভিটি তো তুমি একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো আর এর সাথে আর এর সাথে এইচ এর কি সম্পর্ক আছে বলবে এইচ এর সাথে আর এর ব্যস্তমাদিক সম্পর্ক আছে তার মানে আর যদি টোয়াইস হয়ে যায় তাহলে হাইট হাফ হয়ে যাবে আমাকে কি বলেছ
এটা ডাবল হয়ে যাওয়া মানে ওয়ান বাই টু দেখো ওয়ান বাই টু মানে হচ্ছে হাফ তো এইটা ক্লাস ইলেভেনের বইতে পাবে ঠিক আছে এটা কম্পিটেটিভ বইতে এই ধরনের ইকুয়েশন বেসিক্যালি লেখা থাকে না হ্যাঁ এটা ক্লাস ইলেভেনের বইতে এই জিনিসটা পাবে নেক্সট পরেরটা বলছে এ পিস অফ উড ইজ হেল্ড আন্ডার ওয়াটার দ্য আপথ্রাস্ট অন ইট উইল বি দেখো কাট তো জলের ওপরে ভাসে ভাই কোনো জিনিস কোনো জিনিস যখন ইনসাইড দ্য লিকুইড আছে কোনো জিনিস যখন জলের মধ্যে আসে তখন তার মধ্যে দুটো টাইপের ফোর্স কাজ করে একটা টাইপের ফোর্স হচ্ছে একটা ফোর্সকে বলা হয় হচ্ছে এমজি যেটা ওয়েট নিচের দিকে কাজ করে ডাব্লিউ ইকাল টু এমজি আরেকটা টাইপের ফোর্স কাজ করে ওপরের দিকে যেটাকে বলা হয় এফবি তো যদি ওয়েট কম হয় আর এফবি বেশি হয় এই পার্টিকুলার কেসে কি হচ্ছে বাউন্সি ফোর্স বেশি এমজি ফোর্স কম কারণ কাট কি হয় কাট তো জলের ওপরে ভাসে তো এইটার এমজি ফোর্স যদি বেশি হতো তাহলে কাট জলের মধ্যে ডুবে যেত এটা জলের মধ্যে ভাসছে মানে বাউন্সি ফোর্স ওপরের দিকে আছে তার মানে একটা ফোর্স ওপরের দিকে কাজ করছে যেটা তাকে জলের ওপরে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বা ভাসিয়ে রাখছে তো সেই ফোর্সটা কি সেই ফোর্সটাই হচ্ছে বাউন্সি সো দ্যাট লেস দ্যান দ্যান দ্যাট অফ দ্য উড এইটা উত্তর হবে এটা লোহার বল বললে জিনিসটা ডুবে যেত নেক্সট পরেরটা দেখো সারফেস টেনশান নিয়ে পাঁচটা কোয়েশ্চেন যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের পরীক্ষাতেও বারবার রিপিট করবে কি বলছে এ ফলিং ড্রপ অফ রেইন ওয়াটার অ্যাকোয়াস দ্য স্ফেরিক্যাল শেপ বাই যে কোনো জিনিস স্ফেরিক্যাল শেপ সারফেস এরিয়া কারণ দেখবে যে যে কোনো জিওমেট্রিক্যাল ফিগারের মধ্যে স্ফিয়ার বলো গোলক বলো তার ভলিউম তার সারফেস এরিয়া ক্ষেত্রফল এগুলো সব থেকে কম তো ন্যাচারালি যে কোনো জিনিস যখন তার ক্ষেত্রফল কমাতে চাইবে তার মানে হচ্ছে তার সারফেস টেনশান প্রপার্টি তার মধ্যে কাজ করছে আর লিকুইড জিনিস মানে তার সারফেস টেনশান থাকবেই বলছে বল পেন ফাংশানস অন দ্য প্রিন্সিপাল সারফেস টেনশান মেটেরিয়াল রেইন প্রুফ ক্লটস অ্যান্ড ও দে আর ওয়াটার প্রুফ প্রপার্টিস ঠিক আছে মানে রেইনকোট তাদের যে ওয়াটারকে প্রুফ করে নেওয়ার মানে ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা আছে কিসের জন্য সারফেস টেনশান ব্রাশ এই মাথার চুল দেখবে যে মেয়েরা স্নান করে আসার পর টাওয়েল দিয়ে চুলটাকে আছড়ায় কেন কারণ জলের সারফেস টেনশানের জন্য তারা মিনিমাম এরিয়ার মধ্যে থাকতে চায় তো চুলকেও তারা সংকুচিত করে দেয় এই জন্য দেখবে যে রং করার যে ব্রাশেসগুলো হয় সেগুলোকে জলের মধ্যে ডোবালে ব্রাশগুলো একটার গায়ে আরেকটা আটকে যায় এটা কোহেশন নেচারের জন্য হয় ঠিক আছে ওয়াটারের সারফেস টেনশান আছে নিজেদের মধ্যে ফোর্স অ্যাট্রাকশানের জন্য এই জিনিসটা করে থাকে ঠিক আছে এই যে সেভিং ব্রাশের কথা বলছে নিডল একটা ধরো এইটা ধরো সুচ তো সুচকে আমি যদি এইভাবে জলের মধ্যে রাখি সেটা ডুবে যাবে এইভাবে যদি জলের মধ্যে হরাইজেন্টালি রাখি তাহলে সুচ জলের ওপরে ভেসে থাকে পিঁপড়ে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে ঠিক আছে এগুলো সব সারফেস টেনশানের জন্য ঠিক যেমন তেল অ্যাড করলে কি বললাম জলের সারফেস টেনশান কমে যায় তো মাছ সমুদ্রের নাবিকরা যখন ট্রাভেলে পড়ে যখন উত্তাল ঢেউ ওঠে তখন কি করে জাহাজের ডেক থেকে তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে যায় তখন তেল কি করলো টোটাল জলের জায়গাটা অ্যাকোয়ার করে নিল তো ওইটুকু জায়গাতে দেখা যাবে যে কোনো রকম কোনো ঢেউ নেই ঠিক আছে তো এইগুলো সব কি হয় এগুলো সারফেস টেনশানের জন্য হয় ঠিক আছে তো জিপিএম পার্টটা থেকে আমাদের এইটুকু পার্ট পড়লেই হবে সারফেস টেনশান ক্যাপিলারিটি আর অ্যাটমসফেরিক প্রেশারের যে জায়গা যেগুলো আমরা বেসিক্যালি ডিসকাস করলাম কি প্র্যাকটিক্যাল লাইফ এক্সাম্পেল বা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পেল বেস প্রবলেম এইগুলোকে ভালো করে পড়ো এখান থেকেই কোয়েশ্চেন তোমরা আশা করি কমন পেয়ে যাবে ঠিক আছে পুরো পার্টটা আমরা কিন্তু রিভিশান করে দিলাম তো এই ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব বেসিক্যালি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার দেখো লাইট অপটিক্স জেনারেল প্রপার্টিস অফ ম্যাটার সেইটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার চ্যাপ্টারটাও কিন্তু আমাদের পরীক্ষার নিরীক্ষা দেখতে গেলে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান বেস কোয়েশ্চেন বেশি আসে পরীক্ষায় ঠিক আছে তো অ্যাপ্লাইড কোয়েশ্চেনের ওপরে বেসিক্যালি আমাদের এখানে একটু জোর দিতে হবে ওকে মানে হিট রিলেটেড আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত এক্সপেরিমেন্টগুলো হয় বা দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত ঘটনাগুলো দেখে থাকি সেই ঘটনাগুলো হিটের সাথে কীভাবে অ্যাসোসিয়েটেড ঠিক আছে সেই জায়গাগুলোই আমাদের বেসিক্যালি টার্গেট থাকবে তো টপ ফিফটি কোয়েশ্চেন্স বা ওয়ান লাইনার আমি এই পার্টের মধ্যে আলোচনা করছি যেখান থেকে তোমরা একটা কনসেপচুয়াল আইডিয়া পাবে যে না এক্সামে আমাদের এই এই কোয়েশ্চেনগুলো পড়তে হবে ভালো করে চলো স্টার্ট করি হিট অ্যান্ড টেম্পারেচারের প্রথম জিনিস যেমন যেমনভাবে আমাদের এই সিরিজটা চলছিল ঠিক সেইভাবেই হবে যে ডাব্লিউ বি সি এসের টেন ইয়ার্স আর মেন্সের সিরিজ আমাদের তো কমপ্লিট সলভ মানে ডাব্লিউ বিপিএসসির পরীক্ষাতে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসে বা এসেছে সেইগুলোকে আমরা সলভ করে দিয়েছি এই পার্টের মধ্যে আমরা এসএসসি এবং রেলওয়ের পেপারে যে সমস্
चलो प्रथम द कलर अफ ए स्टार इज डिपेंड ऑन दारूण क्वेश्चन जो विभिन्न नक्षत्र से ही नक्षत्र जो कलर है से कलर का कार ओपर डिपेंड कर टेम्पारेचार उष्णतार साथ कलर ठीक एक मैं मिल आज मिल बोलते एक सम्पर्क आज है जमन एक स्टार टेम्पारेचार जो हाई है जो तो बेसि से ही स्टार्टार कलर तेसि ब्राइट वेसि इंटेंस है तो टेम्पारेचारे साथ कलर इंटेंसिटी सम्पर्क कम टेम्पारेचार बढ़ले कलर इंटेंसिटी बढ़े नेक्स्ट व्टार इज यूज इन द हट व्टार बैग भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्टारे रेसपेक्टे तुम जे क्वेश्चन ही देखो से स्पेसिफिक हिट दिए उत्तर एच इज इक्ल टू एम इन टू एस इन टू टी हमारे हमार फर्मूला जेखने एस के बला हे स्पेसिफिक हिट वेक्षिक ताप स्पेसिफिक हिट कथाटार मान कि एक ग्राम व एक के जि भर को वस्तुर उष्णता एक डिग्री सेंटिग्रेड वेलभिन पड़ार जो जे टेम्पारेचार लागे से ही हिटा लागे से ही हिटा के बला है हम स्पेसिफिक हिट तो जलर क्षेत्र में स्पेसिफिक हिटर भैल्यू आप जो बी एस फर एच टू जलर क्षेत्र में बोले हे वन क्योरि पर ग्राम डिग्री सी ओके वन क्योरि पर ग्राम डिग्री सी फोर पॉइंट टू जूल पर ग्राम डिग्री सी ओके बेयल्लिस जूल पर के जि कलभिन यीटे मध्य जो एक डेटा तुम्हारे तो माथा रखले ही है और अपशन बेसिकाली डिपेंड कर कारण जलर जो स्पेसिफिक हिट कैपासिटी है से ही स्पेसिफिक हिट कैपासिटी अनेक बेसि तो जल की है अन्न्य को वस्तुर ताप ग्रहण कर वस्तुर हिट ग्रहण कर निजे टेम्पारेचार बाढ़ा एक डिग्री सेंटिग्रेड तो जलर क्षेत्र में देखा जाए से एक डिग्री सेंटिग्रेड बाढ़ानों जो जल अनेक बेसि परमाणे हिट निच्चे तो से ही कारण बला है व्टारे स्पेसिफिक हिट कैपासिटी अनेक बेसि मान से ही कारण ही हट व्टार बैगे जल के व्यवहार करी देखिए कौन बैठा लागले हाँ शेख देवार क्या तो प्रत्येक जगह जल क्यों व्यवहार कर कारण मेनलि जल व्यवहार कर जल स्पेसिफिक हिट कैपासिटी बेसि आखान से हिट के बसि बेसि परमाणे एबसर्व करते चलो नेक्स्ट बोलो व्टार फ्रम ए हैंड पाम्प इज वार्म इन उन्टार बिकज दारूण क्वेश्चन जो शीतकाले तुम्हें चाप कले देखो जो गरमकाले हमारे ट्यूबवेल है ना से ट्यूबवेल जल ठंडा है शीतकाले तर जल गरम है तो से ही कारण स्नान क्षेत्र में ट्यूबवेल जले स्नान तुम जतटा आराम पा से क्योंकि तुम टाइम घलर जले टैंक जले स्नान से ही आराम पा टैंक जल पुरो उल्टो जिन गरमकाले जिन गरम थे शीतकाले जिन ठंडा थे ओके तो कि है देखो बोलो व्टार फ्रम ए हैंड पाम्प ये क्यों है द टेम्पारेचार इन सैड द आर्थ इज हायर दैन द एटमसफेरिक टेम्पारेचार कारण आर्थर जो टेम्पारेचार आज से ही टेम्पारेचार मैं आर्थ क्रासे मटर नीचे जो टेम्पारेचार आज से ही टेम्पारेचार एटमसफेरिक टेम्पारेचार बतास तापम्रा से तापम्रा थे अनेक बेसि से ही कारण जिनिटा हो ठीक है खूब गुरुतवपूर्ण एक कोश्चन भलो कोश्चन परीक्षा दे बार बार रिपीट कर एक कोश्चन का कन्सेपचुअल कोश्चन ठीक नेक्स्ट पर ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड रेजल्ट अब ग्लोबल वार्मिंग एर फले की होते बोलिए इनक्रीज सी लेवल समुद्रे जलतल जो आज जलतल बेड़े जाए चेन्ज इन द क्रप पैटार्न ठीक है शस्य चाषे पैटार्नर मध्य एक चेन्जेस आस चेज इन द कोस्टल लाइन और उपकूलवर्ती इलाकाते नान रकम प्रभाव पड़ते परे तो दैट्स वाई अपशन रेसपेक्ट अल इज द कैरेक्ट आन्सार ठीक है नेक्स्ट अपशन डी ते अल थे तो अल के कारेक्ट आन्सार दे ब्लैक बडी कैन एबजर्व रेडिएशन अफ देखो ब्लैक कलर की जानी ह्विट और ब्लैक कलर रेसपेक्टे कि जानी जो ह्व कलर जो कलर लाइट के रिफ्लेक्ट करते ब्लैक कलर जो कलर लाइट के अबजर्व करते तो ब्लैक कलर शोषण करार क्षमता बेसि ब्लैकर मध्य तुम जो कलर लाओ जो वेबलेंथे लाइट फेलो से वेबलेंथे लाइट के क्यों करो अबजर्व कर दे तो दैट्स वाई हमारे ए ब्लैक बडी कैन एबजर्व द रेडिएशन अफ अल वेबलेंथ जो वेबलेंथर लाइट ही ब्लैक कलर एबजर्व कर ठीक है हलो नेक्स्ट पर पार्टा देखो बोलिए हुईच टाइप अफ कोल इज प्रडिउस द मोस्ट हिट पर इूनीट तर मैं कौन टाइप कयला जालाले सब बसि ताप पावा जाए मैंने को बेस्ट क्वालिटी कोल जार मध्य कार्बनर पार्सेंटेज अनेक बेसि जार मध्य पोलाटाइल मैटार बो इम्यूरिटी बो इम्यूरिटी अनेक कम आलो कि एंथ्रासाइड कोल तुम्हरा कमेंटे बो को टाइप कयला सब लिस्ट क्वालिटी कोल मैं सब खराब कयला को कमेंटे बो देखिए नेक्स्ट द बलिंग पॉइंट अफ व्टार डिपेंड्स अपन देखो बलिंग पॉइंट कार ओपर डिपेंड कर तुम्हें माथा रखे जो को लिकुईडर जो भेपार प्रेसार आके लिकुईड स्टेटर जो भेपार प्रेसार आज है भेपार प्रेसार अफ लिकुईड स्टेट इज इक्ल टू भेपार प्रेसार अफ गैसिया स्टेट यही जो है तरल अवस्थार 
যে ভেপার প্রেসার আছে বাষ্পচাপ আছে সেইটা যখন গ্যাসিয়াস ফেসের বাষ্পচাপের সাথে সমান হবে তখন একটা পার্টিকুলার লিকুইড বয়েল করে তো তুমি বলবে যে ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমরা বয়লিং পয়েন্ট জানি স্যার একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো বিপি অফ ওয়াটার এইচ টু ও কথা বলবো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পার্টিকুলার কী ঘটনা দেখা যায় একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ভেপার প্রেসার অফ দ্য লিকুইড স্টেট এটা ভেপার প্রেসার অফ দ্য গ্যাসিয়াস স্টেট এর সাথে জিনিসটি ইকুয়াল হয়ে যায় এই জিনিসটা ইকুয়াল হয়ে যায় বলি কোনো একটা পার্টিকুলার লিকুইড কী করে বয়েল করতে শুরু করে এটা জলের ক্ষেত্রে কথা বললাম জল ছাড়া অন্যান্য লিকুইডের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস হবে কথা বুঝতে পেরেছ লিকুইড স্টেট তার ভেপার প্রেসার গ্যাসিয়াস স্টেটের ভেপার প্রেসার বাস চাপের সাথে সমান তো মেইনসের ব্যাচে আমরা ভেপার প্রেসার নিয়ে পুরো ইন ডিটেলস ডিসকাস করব সেখানে কোয়ালিগেটিভ প্রপার্টি বলে একটা প্রপার্টি বা একটা ধর্ম আসবে সেই ধর্ম থেকে জিনিসগুলোকে ডিসকাস করা যায় নেক্সট পরেরটা কি বলছে দেখো বলছে যে আউটসাইড অফ কুকিং ইউটেন্সিলস আর জেনারেলি লেফট ব্ল্যাক ফ্রম ব্ল্যাক ফ্রম বিলো বিকজ দারুণ কোয়েশ্চেন এটা আগেও তোমাদের বলে দিয়েছি যে রান্নার হাড়ি দেখবে রান্নার করাই দেখবে যে আগেরকার দিনে যেগুলো কাঠের উনোনে রান্না করা হতো ঠিক আছে বড় বড় হাড়ি বড় বড় কড়াইয়ে দেখবে যে নিচের দিকটা ব্ল্যাক দেওয়া হয় কেন যখন সেই কড়াইকে তুমি কোনো একটা চুল্লির ওপরে বসাচ্ছ নিচের দিকটা মসৃণভাবে যদি তুমি ব্ল্যাক কালার করো ব্ল্যাক কালার কি করতে পারে সমস্ত কালারের লাইটকে অ্যাবজর্ব করতে পারে তার মানে ব্ল্যাক কালার কি করবে হিটকে সেখান থেকে অ্যাবজর্ব করে নেবে ঠিক আছে এবং হিটকে ইকুয়ালভাবে অ্যাবজর্ব করে নিয়ে সেইটাকে পুরো রান্নার টোটাল পাত্রে জিনিসটাকে ছড়িয়ে দেবে তো টোটাল পাত্রে ছড়িয়ে দিলে কি হবে রান্নাটা তাড়াতাড়ি হবে এবং রান্নাটা সুস্বাদু হবে এই জন্য একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবে যে কাঠের উনোনে রান্না করলে সেই রান্নার যে টেস্ট সেই টেস্ট অন্য কিছুর সাথে ম্যাচ করে না ঠিক আছে যারা এটা খেয়েছে তারা এটা জানে যদি খেয়ে থাকো তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও যে হ্যাঁ স্যার যা বলছেন সেটা ঠিক কাঠের উনোনের রান্নার একটা আলাদা টেস্ট আছে ঠিক আছে এখনও হচ্ছে গ্রামের দিকে যারা থাকো তারা কাঠের উনোনের ভাত রান্না করা কাঠের উনোনের কোনো একটা মাছ মাংস যা বলো যেগুলো হয় তো সেগুলো রান্না করা দেখবে তারপরে জিনিসটা মানে ফিল করতে পারবে বুঝতে পারবে নেক্সট বলছে তো সেই কারণে কি হয় ব্ল্যাক সারফেস হচ্ছে গুড অ্যাবজর্বার অফ হিট ব্ল্যাক সারফেস কি এটা ভালো অ্যাবজর্বার অফ হিট বলে তারা হিটকে ভালো অ্যাবজর্ব করতে পারে বলে সেই জিনিসটা হয় নেক্সট ভেজিটেবিলস আর কুক ডিন লেসার টাইম বাই অ্যাডিং এ পিঞ্চ অফ সল্ট ওয়াইল কুকিং বিকজ দারুণ দারুণ কোয়েশ্চেন দেখো বলছে যে শাক সবজি তাড়াতাড়ি রান্না করা হয় যদি শাক সবজির মধ্যে বা যেখানে বা রান্নার পাত্র যেটা আছে সেই পাত্রের মধ্যে আমরা একটু নুন দিয়ে দিই তো নুন দিলে জিনিসটা কি হয় বলবে যে নুন দিলে অ্যাকচুয়ালি তার বয়লিং পয়েন্ট যেটা আছে বয়লিং পয়েন্ট অফ দ্য ওয়াটার ইনক্রিজ করে দেওয়া হয় তুমি এই জিনিসটা এর ক্ষেত্রেও দেখবে যে ডিম ডিম সেদ্ধ করার সময় তুমি নর্মাল জলের মধ্যে ডিম দেবে মানে জলের মধ্যে ডিম দিয়ে ডিমটাকে সেদ্ধ করবে আর সেই জলের মধ্যে একটু পিঞ্চ অফ নুন বা সল্ট দিয়ে দেবে তো সল্ট দিলে কি হচ্ছে জলের যে বয়লিং পয়েন্ট আছে সেই বয়লিং পয়েন্টটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো সেই বয়লিং পয়েন্টটা বেড়ে যাওয়ার জন্য নর্মাল জল যেখানে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফুটতো সেখানে জল দিলে নুন দিলে সেটা একশোর থেকে বেশি টেম্পারেচার লাগছে তার ফুটতে তো এই যে বেশি টেম্পারেচার লাগছে মানে বয়লিং পয়েন্টটা আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি তো সেই কারণে নুন অ্যাড করার ফলে ভেজিটেবিল বলো বা যে কোনো জিনিসপত্র বলো সেটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় এই জন্য ডিমকে সেদ্ধ করার জন্য বা কোনো কিছুকে সেদ্ধ করার জন্য আমরা সল্টকে বাইরে থেকে অ্যাডিশনালি অ্যাড করি ঠিক আছে খুব ভালো কোয়েশ্চেন নেক্সট গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য কোন গ্যাস সব থেকে বেশি রেসপন্সিবল বলবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কেন কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের সূর্য থেকে আগত যে ইনফ্রাডেড রে আছে অবলোহিত রশ্মি আছে সেই অবলোহিত রশ্মিকে অ্যাবজর্ব করে এবার তারা এমিট করার সময় সেই এমিশানটা হচ্ছে না মানে আমাদের আর্থের যে অ্যাটমসফিয়ার সেই অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে তারা যেতে পারছে না তো তার যে হিটিং এফেক্ট আছে সেই হিটিং এফেক্টটা আমাদের আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে পড়ছে যাকে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলি যার জন্য পৃথিবীর যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচার দিনের পর দিন সেটা বেড়ে যাচ্ছে এবং এই টোটাল এফেক্টটাকে গ্রিন হাউস এফেক্ট বলা হয় ঠিক আছে সো কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখো বলছে ইফ আইস ফ্লোটিং অন ওয়াটার ইন ভেসেল মেলস দ্য ওয়াটার লেভেল ইন দ্য ভেসেল বারবার পরীক্ষা দিয়ে কোয়েশ্চেন এসছে যে যদি আমরা এক খণ্ড বরফকে ঠিক আছে একটা জলের ওপরে ভাসিয়ে দিই তো বরফটা গলছে জলতলের কি পরিবর্তন হবে তুমি বলবে যে স্যার বরফ গলার জন্য যে তাপের দরকার সেটাকে আপনার লিনতাপ বলি বা ল্যাটেন হিট বলি ল্যাটেন হিট হচ্ছে এমন একটা হিট যার জন্য কোনো একটা ম্যাটারের যে স্টে
বলবে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে করে জল কত ডিগ্রিতে বাষ্পীভূত হয় একশো ডিগ্রিতে তো শূন্য ডিগ্রিতে যতটা বরফ আছে ততটা বরফ টোটাল গলবে গলে তারপরে মিশ্রণের যে টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচার বাড়বে এই হচ্ছে কনসেপ্ট তাহলে তাই যদি হয় তাহলে আমরা বলবো যে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যেমন জল জমে বরফ তৈরি হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আবার বরফ গলে জলই তৈরি হচ্ছে তো জল তল যেটা আছে ওয়াটার লেভেল যেটা আছে সেই ওয়াটার লেভেলের কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হয় না তো দ্যাটস ওই আনসার কি হবে আনসার হবে হচ্ছে ডাজ নট চেঞ্জ নেক্সট পরেরটা দেখো বলছে সারফেস ওয়াটার অব দ্য লেক ইজ অ্যাবাউট টু ফ্রিজ হোয়াট উইল বি দ্য টেম্পারেচার অব দ্য ওয়াটার বটম অব দ্য লেক দারুণ কোয়েশ্চেন একটা শীতপ্রধান দেশে যে হ্রদগুলো থাকে সেই হ্রদের যে জল থাকে সেই জলের ওপরেই ভাগের যে টেম্পারেচার থাকে সেই টেম্পারেচার আমার শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে যায় ধরো এইটা হচ্ছে আমরা লেক বলছি তো লেকের ওপরিভাগের যে টেম্পারেচার আছে না মানে আপওয়ার আপার সারফেসের যেটি টেম্পারেচার ধরো এইখানে টেম্পারেচার আমি বলছি যখন শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে তখন লোয়ার সারফেসের যে টেম্পারেচার সেটা চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে তো শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হলে কি হবে এইখানের যে লেয়ার আছে মানে এইখানে যে জল আছে সেই জলটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে আইসে কনভার্ট হয়ে যাবে আর চার ডিগ্রিতে এখানে কে থাকবে এখানে থাকবে হচ্ছে ওয়াটার এবং চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওয়াটারের ডেন্সিটি কি হয় ঘনত্ব সর্বাধিক হয় এটাও মাথা রাখবে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জলের ঘনত্ব সর্বাধিক এবং চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জলের যে ভলিউম আছে তার যে আয়তন হয় সেই ভলিউমটা কি হয়ে যায় ভলিউমটা মিনিমাম হয়ে যায় ঘনত্ব সব থেকে বেশি হয় এবং তার আয়তন কি হয় আয়তনটা মিনিমাম হয়ে যায় এই হচ্ছে কনসেপ্ট আমার তাই তো তার মানে নিচে কি থাকছে জল থাকছে ওপরে কি থাকছে বরফ থাকছে তো সেই কারণে এর যে জলচর প্রাণীগুলো যারা আছে সেই জলচর প্রাণীরা কি করে ওপর থেকে তারা নিচের দিকে এরকমভাবে ওপর থেকে তারা নিচের দিকে নেমে আসে শীতকালে আবার যখন ওপরের বরফটা আস্তে আস্তে গলতে শুরু করে তখন তারা নিচ থেকে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যায় এইভাবেই শীতকালে জলচর প্রাণীরা অ্যাকচুয়ালি বেঁচে থাকে তো বেরোছো এটা তাদের জীবদ্দশা বা বেঁচে থাকার কৌশল বলতে পারো ওকে নেক্সট বলছে দ্য আর্থ ইজ এ দেখো আর্থ কি পৃথিবী হচ্ছে একটা গুড অ্যাবজারভার অ্যান্ড গুড রেডিয়েটার অফ দ্য হিট ঠিক আছে পৃথিবী বা ভূত্বক অ্যাকচুয়ালি আর্থ ক্রাস্ট কী করতে পারে তারা হিটকে অ্যাবজর্ব করতে পারে এবং হিটকে কি করতে পারে তারা ভালো রেডিয়েটও করতে পারে তো আর্থ ইজ এ গুড অ্যাবজারভার অ্যান্ড গুড রেডিয়েটার অফ হিট নেক্সট বলছে কি প্রেশার কুকার কুকস ফাস্টার বিকজ প্রেশার কুকার দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি রান্না করতে পারি কেন চাপ বাড়ালে তরল পদার্থে স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে যত প্রেশার দেবে তত লিকুইডের বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করবে তো হায়ার টেম্পারেচারে কি হয় যে ইজ অ্যাপটেইন্ড ফর কুকিং মানে টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি এখানে অপশানের ওপর এটা ডিপেন্ড করবে এখানে অপশান এরকমও থাকতে পারে যে প্রেশার ইনক্রিজ করলে লিকুইডের বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে ঠিক আছে মানে নর্মাল জল যেটা একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফোটে সেটাকে যদি আমরা এটার মধ্যে দিই তো দেখা যাবে যে জল একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বেশি টেম্পারেচার লাগছে তার জলের বয়ল করার জন্য ঠিক আছে নেক্সট বলছে এয়ার কুলার আর মোর সেন্সিবল ফর্ম দেখো এয়ার কুলার কিসের মানে কোন ক্লাইমেটে আমরা বেসিক্যালি এয়ার কুলারকে ব্যবহার করতে পারি তো বলবে যে হট অ্যান্ড ড্রাই ক্লাইমেট দুটো ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে আমরা এয়ার কুলারকে ইউজ করতে পারি তো এটা অপশানে যেটা আছে সেই অপশানের রেসপেক্ট আসার দেবে ঠিক আছে নেক্সট চলো পরের কোয়েশ্চেন দেখি আমরা বলছে হুইচ অপশান ইজ কারেক্টলি এক্সপ্লেন দ্য টার্ম অব দ্য হিট বাজেট দেখো হিট বাজেট কথাটার মানে হচ্ছে যে রেডিয়েশানটা আছে সেই রেডিয়েশানটা যে ইনকামিং রেডিয়েশান মানে আপতিত বিকিরণ আর নির্গত বিকিরণ এমিটিং রেডিয়েশান বা আউটগোয়িং রেডিয়েশান যেটা আছে সেই রেডিয়েশান দুটোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ব্যালেন্স আছে কি না মানে সেই রেডিয়েশান দুটো ইকুয়েট কি না বা ইকুয়াল কি না এইগুলো একটু অন্য টাইপের কোয়েশ্চেন বা অন্য রকম কোয়েশ্চেন যেগুলো এসএসসি রেলের পরীক্ষাতে আসে তো আমাদের রেডি এগুলো করতে হবে ঠিক আছে তো দেখো তাই ইট ইজ দ্য ব্যালেন্স বিটুইন দ্য ইনকামিং অ্যান্ড আউটগোয়িং রেডিয়েশান ইনকামিং এবং আউটগোয়িং রেডিয়েশানের মধ্যে ব্যালেন্স আছে কিনা সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে হিট বাজেট ঠিক আছে নতুন একটা টার্ম দেখো নেক্সট বলছে অ্যাট হিল স্টেশন দ্য বলিং পয়েন্ট অফ ওয়াটার দেখো সমুদ্র সমতলে মানে ধরো আমরা এখানে এখানে জল কত ডিগ্রিতে বয়ল করবে বলবে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যত আমরা মাউন্টেনারি জায়গাতে চলে যাব হিল স্টেশনে চলে যাব তত অল্টিটিউড বেড়ে যাচ্ছে হাইট বেড়ে যাচ্ছে যত হাইট বাড়বে তত প্রেশার কি হবে কমে যাবে কি প্রেশার অ্যাটমসফেরিক প্রেশার বাতাসে চাপ যত কমে যাবে তত জলকে বয়ল করার জন্য কম চাপ দিলেই হবে তার মানে জল কম টেম্পারেচারে একশো কম টেম্পারেচারে বয়ল করে যাবে ধরো নাইনটি ফাইভ নাইনট
ঠিক আছে নেক্সট ক্রায়োজেনিক্স আর পাইরোজেনিক্স দুটো কথা খুব ইম্পর্টেন্ট লো টেম্পারেচারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ধরো রকেটের যে ইঞ্জিন সেখানে রকেট ফুয়েল হিসেবে আমরা কী জানি লিকুইড হাইড্রোজেন লিকুইড অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় তো সেখানে হাইড্রোজেনের প্রায় বয়লিং পয়েন্ট মাইনাস দুশো তেপ্পান্ন তা এত কম টেম্পারেচার আছে এই টেম্পারেচার সংক্রান্ত যে বিজ্ঞান এই যে সায়েন্স সেই সায়েন্সকে বলা হয় হচ্ছে ক্রায়োজেনিক সায়েন্স আর হাই টেম্পারেচার ধরো কোনো সেলেস্টিয়াল বডি আছে কোনো নক্ষত্র আছে বা কিছু যার টেম্পারেচার অনেক বেশি ধরো সান সানের ইন্টারনাল কোর টেম্পারেচার কত টেন টু দি পর এইট কেলভিনের কাছাকাছি তো এই যে টেন টু দি পর এইট কেলভিন আছে সেটা তো অনেক বেশি টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচার সংক্রান্ত যে বিজ্ঞান তাকে বলা হয় হচ্ছে পাইরোজেনিক সায়েন্স ঠিক আছে তো লো টেম্পারেচার হচ্ছে ক্রায়োজেনিক্স আমরা যদি এখানে হাই টেম্পারেচারের কথা লিখি তুমি বলবে হাই টেম্পারেচার মানে হচ্ছে পাইরোজেনিক্স ঠিক আছে হাই টেম্পারেচার কি পাইরোজেনিক্স লো টেম্পারেচার ক্রায়োজেনিক্স হাই টেম্পারেচার পাইরোজেনিক্স যেমন আমরা লো টেম্পারেচার মেজারিং যে ডিভাইস সেই ডিভাইসের নাম বলবো ক্রায়োমিটার হাই টেম্পারেচার মেজারিং যে ডিভাইস সেই ডিভাইসের নাম বলবো পাইরোমিটার ঠিক আছে নেক্সট দ্য বেস্ট কন্ডাক্টর অফ হিট অ্যামং দ্য ফলোয়িং অ্যালকোহল মার্কারি ইথার আর ওয়াটার বলছে কার মধ্যে দিয়ে তাপ সব থেকে ভালো যায় তো মার্কারি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মার্কারি মানে পারদ পারদের মধ্যে দিয়ে তাপ সব থেকে ভালো যায় এই চারটের মধ্যে দিয়ে পারদ সব থেকে ভালো তাপের সুপরিবাহী ঠিক আছে হলো নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখি আমরা একুশ বলছে কি দেখো বলছে দ্য কমনলি ইউজ থার্মোমেট্রিক সাবস্টেন্স ইস ভাই থার্মোমিটার বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের মধ্যে থার্মোমিটারের মধ্যে মেনলি কোন লিকুইড থাকে বলবে মার্কারি লিকুইড থাকে এবার এই থার্মোমিটারের ফারেনহাইটের ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে খুব আসে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ফারেনহাইট স্কেলের লোয়ার ফ্রিজিং পয়েন্ট বলি বলবে বা লোয়ার ফিক্স পয়েন্ট বলি সেটা বলবে যে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট আমরা যদি আপার ফিক্স পয়েন্ট বলি তুমি বলবে দুশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট এটা হচ্ছে নর্মাল ফারেনহাইট স্কেলের এবার যদি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে যদি তোমাকে এরকম বলে যে ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে ম্যাক্সিমাম কত টেম্পারেচার পর্যন্ত আমি মাপতে পারবো ভালো করে বুঝবে কি বলছি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার মানে ডাক্তারি থার্মোমিটার দিয়ে ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে কত পর্যন্ত টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম মাপা যাবে তুমি বলবে ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে স্যার একশো ডিগ্রি ফারেনাইট মোটামুটি একশো আট এবার অপশানে একশো আট থাকতে পারে একশো দশ থাকতে পারে এটাও অনেকবার এসছে পরীক্ষায় তো অপশানে কিন্তু দুশো বারো থাকবে এটা ভুল করবে না ফারেনহাইট বললে সেটা দুশো বারো কিন্তু ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বললে সেটা কিন্তু একশো আট মানে আমরা যে থার্মোমিটার ডাক্তারি থার্মোমিটার ব্যবহার করি তার কথা বলছি মেনলি পরেরটা কি বলছে দেখো বলছে অনেক কোল্ডে হোয়েন দ্য রুম টেম্পারেচার ইস পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দ্য মেটালিক ক্যাপ অফ এ পেন বিকামস মাচ কোল্ডার আচ্ছা তোমার কাছে একটা পেন আছে সেই পেনের যে ঢাকনাটা সেই ঢাকনাটা ধরো স্টিলের একটা ধাতু দিয়ে তৈরি তো রুমের টেম্পারেচার কত আছে ফিফটিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তুমি সেই ধাতুর গায়ে টাচ করছো টাচ করার পরে তোমার ঠান্ডা অনুভূতি হচ্ছে এটাই হয় আমাদের সেটা পেনের ঢাকনা বলছে যে কোনো থালা বাসন যেগুলো স্টিলের থালা বাসন আছে তার গায়ে হাত দিলেও দেখবে ঠান্ডা লাগছে ঠিক আছে তার থেকে ঠান্ডা লাগছে দেন প্লাস্টিক বডি প্লাস্টিকের একটা পেন আছে সেই পেনের থেকে বলছে দো বোথ আর অ্যাট দ্য সেম টেম্পারেচার ফিফটিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কথাটার মানে বলতে চাইছি যে দুটো পেনই তো ঘরের মধ্যে আছে তো প্লাস্টিকেরটাতে হাত দিলে ততটা ঠান্ডা লাগছে না মেটালটাকে হাত দিলে ততটা ঠান্ডা লাগছে এটার পেছনে কি কারণ বলছে মেটালস আর দ্য গুড কন্ডাক্টর অফ হিট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন যে মেটাল হিটের গুড কন্ডাক্টর হিটের গুড কন্ডাক্টর মানে সেটা ঠান্ডার সময় বা টেম্পারেচার যখন কম থাকবে তারা কম হিট ক্যারি করবে টেম্পারেচার যত বেশি থাকবে তত তারা বেশি হিট ক্যারি করবে দ্যাটস হোয়াই বলছে গুড কন্ডাক্টর অফ হিট হলো এক্সপরেটটা বলছে অ্যাপসলুট জিরো ইজ এ টেম্পারেচার অ্যাট হুইচ তোমরা আমাকে বলো যে অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচারে কি কি হয় ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন লোয়েস্ট পসিবল টেম্পারেচার যদি আমি বলি আমরা মিনিমাম কত টেম্পারেচার পর্যন্ত নামতে পারবো যদিও এটা থিওরিটিক্যালি ঠিক প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এই জিনিসটা নয় লোয়েস্ট পসিবল টেম্পারেচার কত হবে জানো লোয়েস্ট পসিবল টেম্পারেচার হচ্ছে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে এইটা হলো থিওরিটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালির কথা যদি বলি লোয়েস্ট পসিবল টেম্পারেচার প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে তোমার মাইনাস দুশো উনসত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাইনাস টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা লোয়েস্ট পসিবল টেম্পারেচার প্র্যাকটিক্যালি মানে নর্মালি আসা যাবে এবং চার্লস ল থেকে যেটা ক্যালকুলেশন করে উত্তর আসে সেটা মাইনাস দুশো তিয়াত্তর
রেফ্রিজারেটারে কুলিংটা কিভাবে হয় বলছে সাডেন এক্সপ্যানশন অ্যান্ড কম্প্রেশন অফ এ গ্যাস বা সাডেন এক্সপ্যানশন অফ এ কম্প্রেস গ্যাস অ্যাকচুয়ালি যখন তুমি রেফ্রিজারেটারটা চালাচ্ছ তার মধ্যে যে গ্যাসটা সংনমিত অবস্থায় ছিল কম্প্রেস অবস্থায় ছিল সেই কম্প্রেস অবস্থায় থাকা গ্যাসটা আস্তে 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 কি করে তারা এক্সপ্যান্ড করতে শুরু করে ঠিক আছে সেই গ্যাসটা যখনই এক্সপ্যান্ড করবে সেই এক্সপ্যানশনের ফলে গ্যাসের যে টেম্পারেচার আছে ইন্টারনাল টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচার কমে যায় আমরা কি জানি কোনো জিনিস যত এক্সপ্যান্ড করবে তার টেম্পারেচার কি হয় লেস হয়ে যায় তাই তো তাহলে টেম্পারেচার লেস হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সারেন এক্সপ্যানশন অফ এ কম্প্রেস গ্যাস এইটা হচ্ছে ক্যারেক্ট নেক্সট পরেরটা আমাকে বলছে এ সার্কুলার প্লেট অ্যান্ড এ কিউব অ্যান্ড এ স্পিয়ার অল মেড আপ অফ দ্য সেম মেটেরিয়াল অ্যান্ড হ্যাভিং দ্য সেম মাস আর হিটেড তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যান্ড লেফট ইন এ রুম উইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্লোয়েস্ট রেট অফ কোলিং তুমি আমাকে বলো একটা সার্কুলার প্লেট আছে একটা কিউব আছে আর একটা স্পিয়ার আছে স্লোয়েস্ট রেট অফ কুলিং কথাটার মানে প্রত্যেকটাকেই তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে হিট করা হচ্ছে তো কোনটার রেট অফ কুলিং ঠান্ডা হবে ধীরে 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 আস্তে আস্তে তো দেখো কিউব সার্কুলার প্লেট এবং স্ফিয়ারের ক্ষেত্রে যদি আমি কথা বলি এই যে স্ফিয়ারের তার যে সারফেস এরিয়া আছে সেই সারফেস এরিয়া এই তিনটের মধ্যে সব থেকে বেশি তো যার সারফেস এরিয়া যত বেশি হবে তার থেকে হিট রেডিয়েশান অনেক ধীরে ধীরে হবে ঠিক আছে অনেক ধীরে ধীরে হওয়ার জন্য তার যে ঠান্ডা হওয়া সেই ঠান্ডা হতো অনেক কম সময় লাগবে তো দ্যাটস এই ঠান্ডা হতো অনেক বেশি সময় লাগবে তো দ্যাটস ওই স্ফিয়ার উইজ বি দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে এর ঠান্ডা হতে কি হবে বেশি সময় লাগবে কনসেপ্ট এরকম নেক্সট পরেরটা পরেরটা দেখো ড্যাশ প্রডিউসে সেভার বার্নস হ্যাঁ দারুণ কোয়েশ্চেন ধরো আমি বললাম যে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে জল আছে ভালো করে বুঝবে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে ওয়াটার আছে ওকে ওয়াটার আছে আর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে স্টিম আছে কোনটাতে হাত দিলে তোমার গরম বেশি লাগবে একশো ডিগ্রি জল আর একশো ডিগ্রি স্টিম কোথায় হাত দিলে তোমার গরম বেশি লাগবে তুমি বলবে যে স্যার একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার এক জল আর স্টিমের মধ্যে কনসেপ্ট এখানে কি চলে আসবে কনসেপ্ট আসবে হচ্ছে ল্যাটিন থিটের ঠিক ল্যাটিন থিটের কথা যদি আমি বলি তো জলের ল্যাটিন ঠিট কত তুমি বলবে বরফ গলে যখন জল হচ্ছে এইটটি ক্যালোরি পার গ্রাম ওকে আর জল ফুটে যখন বাষ্প হচ্ছে পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম তাহলে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জলের মধ্যে কত ল্যাটিন ঠিট আছে এইটটি ক্যালোরি ল্যাটিন ঠিট আছে প্রত্যেক গ্রামে আর এর মধ্যে কত আছে পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম আছে এক গ্রামের মধ্যে পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি তার মানে এর মধ্যে ল্যাটিন ঠিট কি আছে মোর আছে খুব ভালো কোয়েশ্চেন এটা ল্যাটেন ঠিট মোর আছে লিন তাপের পরিমাণ বেশি তাহলে লিন তাপের পরিমাণ বেশি বলে এইটার যে হিট আছে সেই হিটের পরিমাণও বেশি আছে তার মানে এর এইখানে হাত দিলে আমি বেশি থাকা খাবো আবার একই একই প্রশ্ন জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে জল আছে আর জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে বরফ আছে ঠিক আছে জিরো ডিগ্রিতে জল জিরো ডিগ্রিতে বরফ কোনটাতে হাত দিলে বেশি আমার কুল সেনসেশান হবে কোনটাতে হাত দিলে বেশি ঠান্ডা লাগবে উত্তর একই যে জল এবং বরফের মধ্যে বরফে হাত দিলে আমার বেশি ঠান্ডা লাগবে জলের থেকে ঠিক আছে এইটুকুকে এইগুলোকে ভালো করে বুঝবে নেক্সট পরেরটা বলছে থার্মোমিটার ইউজ টু মেজার আচ্ছা থার্মোমিটার দিয়ে আমরা কি মেজার করি টেম্পারেচার এটা সবাই জানি হিট ফ্লোস অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ডিফারেন্স আচ্ছা হিট কেন ফ্লো করে তুমি বলবে যে আমার কাছে দুটো বডি আছে ভালো করে বোঝো এই একটা বডি এই একটা বডি দুটো বডি কি আছে কন্ট্যাক্টে আছে যখনই দুটো বডি একজন আরেকজনের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকলো আমি বললাম যে এর টেম্পারেচার আছে এর টেম্পারেচারে আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সি এর টেম্পারেচার আছে ফিফটিন ডিগ্রি সি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা টেম্পারেচার না জানবো যে এর টেম্পারেচার কত এর টেম্পারেচার কত হিট কোন দিক থেকে কোন দিকে ফ্লো হবে আমরা বলতে পারবো না যেই বলে দিলাম এটা টোয়েন্টি ডিগ্রি এটা ফিফটিন ডিগ্রি তো তখন তুমি পরিষ্কারভাবে বুঝে গেলে যে আচ্ছা তাহলে হিট এই দিক থেকে এই ডাইরেকশানে ফ্লো হবে কারণ টেম্পারেচারের যে ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা কত আছে ডিফারেন্স বলবে পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে এবার এই প্রসঙ্গে যদি আমি বলি যে এর টেম্পারেচার আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সি এর টেম্পারেচার আছে বারো ডিগ্রি সি তাহলে ডিফারেন্স কত তুমি বলবে আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের ডিফারেন্স আছে যেই আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের ডিফারেন্স থাকলো তার মানে হিট কোন দিক থেকে কোন দিকে এই দিক থেকে এই দিকেই ফ্লো হচ্ছে বাট আট ডিগ্রিতে বেশি ফ্লো হবে পাঁচ ডিগ্রিতে কম ফ্লো হবে ঠিক আছে তার মানে হিটটা ফ্লো হয় কেন ডিউ ট
तीन बार क्वेश्चन रिपीट कर ठीक है तो कन्सेपचुअल क्वेश्चन रिपीट करते ही पे ठीक है ना करार कि नहीं नेक्स्ट एट बॉलिंग पॉइंट अफ लिकुईड टेम्पारेचार रिमेन्स कन्सटैंट भाई धरो हमारे पंचाश ग्राम जल आलो बोझ हमारे फिफ्टी ग्राम व्टार आ पंचाश ग्राम जल आंचाश ग्राम ये जल थो ना पंचाश ग्राम जलर मध्य प्रथम ड्रपटा फुटते आरम्भ कर कौन तुम्हें बोलो जो जलर टेम्पारेचार जो एकश डिग्री सेंटिग्रेड हो जाए वन हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड हो जाए तक जलटा फुटते आरम्भ कर एक बिंदु जल पंचाश ग्राम जल एकश डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार एक बिंदु जल प्रथम फुटते आरम्भ कर लो तो पंचाश ग्राम ही पुरोपुर भाव फुटते तक तरह टेम्पारेचार कत हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड ही थको यटार के जिस आलदा है ना टेम्पारेचार हमारे हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड ही थे से खान जलटा फुट है मैंने जत खा पर्त पंचाश ग्राम टोटाल ना फुट से तत खण पर्त जो टेम्पारेचार थक टेम्पारेचार एकश डिग्री सेंटिग्रेड ही थक डिग्री थे जिस चेन्ज होना यह हलो कन्सेप्ट ठीक है नेक्स्ट पर कि एपसुलूट जिरो डिफाइंड एस एपसुलूट जिरो हे एम एक टेम्पारेचार जी टेम्पारेचारे ठीक है को मलिकुल को सिसटेम बोलो को गैसियस सिसटेम तरह टोटाल भल्यूम तरह पुरोपुर आयतन से शून्य हो जाए तर कईनेटिक एनार्जी जिरो हो जाए मलिकुलार मोशन जो है से कमप्लीटलि सीज हो जाए ठीक है से हीटा के बेसिकाली बला है हमारे एपसुलूट जिरो टेम्पारेचार ओके नेक्स्ट चलो पर देखो पर टेम्पारेचार अब द बलिंग व्टार इन ए स्टीम इंजिन मे वि हाई बिकज एक टेम्पारेचार आज बलिंग व्टारे स्टीम इंजिने तर बलिंग पॉइंट क्या हाई हो जाए टेम्पारेचार क्या हाई हो जाए कारण स्टीम इंजिने एक्सेस अमाउंटे प्रेसार थे हमें कि जानी प्रेसारे साथ को एक क्लोज सिसटेमर क्षेत्र में प्रेसार अब द गस इज डेक्टलि प्रोपोर्शनल टू द टेम्पारेचार जो तो प्रेसार बढ़े तत तो टेम्पारेचार बढ़े तो जल से देखी जो ओपरे गले जलर बलिंग पॉइंट कमे जा क्या कारण ओपर टेम्पारेचार कम ओपर चाप कम से चाप कम बलिंग पॉइंट कम लगे तो एम एक जगह से जो चले जाए जार चाप बेसि तो टेम्पारेचारों बेसि रखे जलर बल करार जो सो देर इज द हाई प्रेसार इनसाइड द बलर बलर मध्य हाई प्रेसार आज है नेक्स्ट वोने बारोमिटार रिडिंग साडेंलि रिसिड्स अच्छा ये क्वेश्चन जिपीएम चैप्टारों देखे जो बारोमिटारे रिडिंग जो साडेंलि कमे जाए ठीक है बारोमिटार रिडिंग साडेंलि रिसिड साडेंलि कमे जाए इट इंडिकेट्स दैट क्लैमेट क्लैमेट कि भाई क्लैमेट उल भी एक्सट्रीमलि स्ट्रोमी एक्सट्रीमलि स्ट्रोमी मान हम झड़ जल व झड़युक्त एक वेदार ठीक है सैक्लोन झड़ है तीनटे जिन ओखे बला एक बार तुम्हारे रिविसन कर दी एट स्ट्रोमी हे ग्रेजुअलि जो फल कर आस्ते आस्ते जो फल कर निम्नचाप साडेंलि जो रईस कर तेल भैपसा गरम और आस्ते आस्ते जो रईस कर तेल सानशाइनिंग वेदार ठीक है तो यो भलोक पड़े नेक्स्ट वन क्योरि अफ हिट एनार्जी इज इक्ुविवाल टू एप्रक्सिमेटलि तो देखो एक क्योरि साथ जूल सम्पर्क कि आज है वन क्योरि इक्ुअल टू फोर पॉइंट टू जूल ठीक है और वन जूल इक्ुअल टू जिरो पॉइंट टू फोर क्योरि एट इम्पर्टेंट वन जूल से मैं क्योर साथ कम्पेयर करी वन जूल इक्ुअल टू जिरो पॉइंट टू फोर क्योरि एट इम्पर्टेंट ठीक है नेक्स्ट पर देखो बोलिए आठषट्टी डिग्री फारेन हाइट इज इक्ुअल टू हाउ मेनि डिग्री सेंटिग्रेड आठषट्टी डिग्री फारेन हाइटर साथ सेंटिग्रेडर जे तुम सम्पर्क आई सम्पर्क क्यों देखो आप एक फर्मुला जानी से फर्मुला हे फर्मुला फर्मुला जानी सी वाइव सी वाइव इक्वाल टू एफ माइनस बत्रीस बन ये के माइनस टू सेवेंटी थ्री बै फाइव तो एखे फारे हाइट दी से हमारे एखे सेंटिग्रेट बार करते तो कौनटुकु फर्मुल यूज करब शुदुम्र यान युकु जो आईटुकु के यूज करब तर मैं सी वाइव इज इक्ुअल टू एफ माइनस थार्टी टू बन अच्छा जदि तई है तो फारे नाइटर जगह से भैल्यू पुट करो फारे नाइट कत आठषट्टी डिग्री फारे नाइट ना कि सिक्सटी एट डिग्री फारे नाइट ठीक है तो फारे नाइटर जगह से भैल्यू पुट करब ते सी वाइव सी वाइव फाइव इक्वाल टू सिक्सटी एट माइनस थार्टी टू बन एट कत हो छत्तीस छत्तीस बै नय छत्तीस बै नय मान हम चार तेल सी वाइ फाइव इज इक्ल टू फोर तेल सी इज इक्ल टू कत हलो टोटी डिग्री सेंटिग्रेड कुड़ी डिग्री सेंटिग्रेड हमेंट आंसर 
তোমরা আমাকে এইচ ডাব্লুতে বলবে তোমরা আমাকে এইচ ডাব্লুতে বলবে ঠিক আছে যে আমাদের হিউম্যান বডি টেম্পারেচার ভালো করে শোনো হিউম্যান বডি টেম্পারেচার কত হয় নাইনটি এইট ডিগ্রি ফারেনহাইট হয় তো এই টেম্পারেচারটা ফারেনহাইটে যদি এত হয় তাহলে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এর টেম্পারেচার কত হবে ঠিক আছে ডিগ্রি সিতে যদি আমি এর টেম্পারেচার বার করি সেটা কত হবে এটা আমায় কমেন্টে বলো সবাই ওকে নেক্সট চলো তাহলে ফর্মুলা বেস এই কোয়েশ্চেনগুলো আছে তাহলে এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে ওকে খুব ভালো কথা পরেরটা বলছে দ্য ডিফারেন্স ইন টেম্পারেচার বিটুইন টু বডিস ইজ থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য ফারেন হাইট আচ্ছা তিরিশ ডিগ্রির করেসপন্ডিং আমার ফারেন হাইটের ভ্যালু কত জানতে চাইছে তো একই ডিফারেন্স থাকুক বা এমনি থাকুক তোমার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই তোমার সেম হবে তার মানে ডিফারেন্সের বাদ দিয়ে মানে আমি যদি এইখানে এই ফর্মুলাটা এরকমভাবে লিখি ধরো এটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি যে ফর্মুলা তো সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তো আমাকে বলেছে কত ডিগ্রি ডিফারেন্স কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে থার্টি ডিগ্রি মানে থার্টি বাই ফাইভ থার্টি বাই ফাইভ মানে কত হলো সিক্স সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তাহলে ছয় নং চুয়ান্ন চুয়ান্ন আর বত্রিশ কত চুয়ান্ন আর বত্রিশ এইটটি সিক্স ডিগ্রি ফারেন হাইট ঠিক আছে তাহলে ফারেন হাইটের টেম্পারেচার কত আসলো এইটটি সিক্স ডিগ্রি ফারেন হাইট ওকে এইটটি সিক্স ডিগ্রি ফারেন হাইট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমার ডিফারেন্স ও আচ্ছা ডিফারেন্স বলেছে না ছয় নং চুয়ান্ন এক মিনিট ফারেন হাইট এইটটি সিক্স আসলো হোয়াট ইজ দ্য ও হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন ডিগ্রি ইন ফারেন হাইট হ্যাঁ 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 ডিফারেন্স ইন ডিগ্রি ইন ফারেন হাইট মানে হচ্ছে এটা চুয়ান্ন হবে এক মিনিট এই যে এই যে জিনিসটা আছে এইখান থেকে এইখান থেকে একটা জিনিস দেখে নাও ডিফারেন্স হবে তোমার ফিফটি ফোর ঠিকই আছে আমরা এক্স্যাক্ট ভ্যালু যখন জানতে চাই যে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই একই হবে এক্স্যাক্ট ভ্যালু যদি জানতে চাইতো তাহলে এইটটি সিক্স ডিগ্রি ফারেন হাইট হতো ডিফারেন্স যেহেতু জানতে চাইছো তো সেই ক্ষেত্রে আমার ফিফটি ফোরই হবে ঠিক আছে ডিফারেন্স চেঞ্জ হবে না ডিফারেন্সে তোমার এই থার্টি টুটাকে এইদিকে আনার দরকার নেই ছয় নং চুয়ান্ন যেটা আছে এফ মাইনাস থার্টি টু এইটা হচ্ছে আমার ডিফারেন্সের ভ্যালু তো এই ডিফারেন্সের ভ্যালু কত হচ্ছে ছয় নং চুয়ান্ন ওকে এইটুকু জায়গা একটুখানি ঠিকঠাক করে দেখে নিও হুম নেক্সট পরেরটা চলো পরের পার্ট দেখি আমরা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে কেলভিনে আমরা করলে কি হবে দেখো সেলসিয়াসের সাথে কেলভিনের সম্পর্ক এই ছোট্ট ছোট্ট অঙ্কগুলো একটু ভালো করে করবে আমাদের মেন ফর্মুলা কী ছিল সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ঠিক ইজ ইকুয়াল টু কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ এবার যখন আমাকে সেলসিয়াসের সাথে কেলভিনের কথা বলেছে তাহলে আমি এই পার্টটাকে দেখার আমার দরকার নেই তাহলে আমি এর সাথে একে কম্পেয়ার করব তাহলে এর সাথে একে কম্পেয়ার করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু কত হচ্ছে কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ তো দু পাঁচ থেকে তুমি পাঁচ পাঁচ ক্যান্সেল আউট করে দাও ক্যান্সেল আউট করলে আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কে ইজ ইকুয়াল টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সাথে ধরো কে ইজ ইকুয়াল টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সাথে দুশো তিয়াত্তর প্লাস করতে হচ্ছে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সাথে টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস করতে হচ্ছে তার মানে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমার এখানে কত আছে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যদি আমরা টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস করি তার মানে তিরিশ প্লাস দুশো তিয়াত্তর তিরিশ প্লাস দুশো তিয়াত্তর মানে আমার কত কেলভিন হবে তিনশো তিন কেলভিন তার মানে তোমাকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন করল যে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং তিনশো তিন কেলভিনের মধ্যে কোন টেম্পারেচারটা বড় ঠিক আছে তুমি কি বলবে যে ভাই না কোনো টেম্পারেচার বড় না দুটো টেম্পারেচারই ইকুয়াল এবং কোনটাতে বেশি গরম লাগবে বেশি ঠান্ডা লাগবে না দুটোর মধ্যে হেড কন্টেন্টের যে ভ্যালু সেটাও আমার ইকুয়ালি আছে সেমই আছে ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা বলছে অ্যাট ওয়াট টেম্পারেচার ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ দ্য সেলসিয়াস অ্যান্ড ফারেন হিট বিকামস ইকুয়াল খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখো কোন টেম্পারেচারে সেলসিয়াস আর ফারেন হিট ইকুয়াল হয় তোমরা সবাই জানো তাও আমি একবার দেখে দিচ্ছি ফর্মুলা কি সি মাইনাস সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন আচ্ছা ধরে নিলাম আমরা কে টেম্পারেচারে কে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর কে ডিগ্রি ফারেন হিট ইকুয়াল তো কে বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু বা টি ধরে নাও টি বাই টি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু কি টি মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন হলো তো এটাকে ক্যালকুলেট করো তাহলে নাইনটি ইজ ইকুয়াল টু কত হলো ফাইভ টি মাইনাস একশো ষাট তার মানে ফোরটি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস একশো ষাট ডিগ ষাট হলো তাহলে টি ইজ ইকুয়াল টু কত মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি তো এই টি ইজ
টেম্পারেচার তার মধ্যে যে হিট কন্টেন্ট থাকবে সেটা মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি ফারেন হাইট তার মধ্যে যে হিট কন্টেন্ট থাকবে তার সাথে ইকুয়াল তার মানে ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর ফর্টি ডিগ্রি ফারেন হাইট এই দুটো ভ্যালু কি হয় ইকুয়াল হয় সো মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এর ওকে এই হলো বিষয় তো সিম্পল এটা মাইনাস ফর্টি তোমরা সবাই জানো ঠিক আছে তাও আমি দেখিয়ে দিলাম নেক্সট পরেরটা কি বলছে দ্য টেম্পারেচার অফ এ লিকুইড ইস বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য সেলসিয়াস টেম্পারেচার অফ দ্য লিকুইড যদি বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয় তাহলে সেলসিয়াসে তার টেম্পারেচার কত হবে তাহলে সিম্পল একটা জিনিস দেখে নাও সেটা হচ্ছে এটা পি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এই ফর্মুলা থেকেই কত কত অঙ্ক আসে পরীক্ষায় দেখো ফারেনহাইটে বত্রিশ ডিগ্রি যদি হয় তাহলে সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ভাই বত্রিশ মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন বত্রিশ বাই নাস বত্রিশ বাই নাইন মানে তো এটা জিরো বাই নয় মানে জিরো তার মানে সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হলো সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে এটা কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কথা বলছে তাই তো সেলসিয়াস টেম্পারেচার কত জিরো তার মানে লোয়ার ফিক্স পয়েন্ট ঠিক সেলসিয়াস স্কেলের লোয়ার ফিক্স পয়েন্ট কত আমরা যদি ডিগ্রি সেলসিয়াস বলি তাহলে ডিগ্রি সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে এল এফপি লোয়ার ফিক্স পয়েন্ট কত শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আপার ফিক্স পয়েন্ট কত একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা যদি ফারেনহাইটের কথা বলি তাহলে ফারেনহাইটের লোয়ার ফিক্স পয়েন্ট কত তুমি বলবে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠিক আছে আপার ফিক্স পয়েন্ট কত তুমি বলবে দুশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট তার মানে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে একটা একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো যে জল কত ডিগ্রিতে ফোটে ফারেনহাইট স্কেলে যদি জিজ্ঞেস করে ফারেনহাইট স্কেলে জল কত ডিগ্রিতে ফোটে এইটা জিজ্ঞেস করেছে তো কি বলবে ফারেনহাইট স্কেলের বত্রিশ ডিগ্রি যা ভ্যালু জিরো ডিগ্রি তাই ভ্যালু এই জল সরি জল জমে ঠিক আছে জল জমে কত ডিগ্রিতে বত্রিশ ডিগ্রিতে তার মানে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইটের যা হিট কন্টেন্ট জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের হিট কন্টেন্ট সমান তো জল যদি ফোটার কথা আমি বলতাম তো ফোটার কথা বললে তুমি বলবে যে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যা দুশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট তাই তার মানে এর একশোর সাথে দুশো বারো ইকুয়াল এর জিরোর সাথে বত্রিশ ইকুয়াল এই হলো কনসেপ্ট আমার ঠিক আছে ওকে তো এইগুলোকে আমাদের ভালো করে একটু বুঝতে হবে নেক্সট চলো পরের কোয়েশ্চেন পরের পার্ট হ্যাঁ ওয়াটার ফ্রিজেস জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড শূন্য ডিগ্রি ওকে এইগুলো সোজা সোজা কোয়েশ্চেন ঠিক আছে টিসিএস এর কোয়েশ্চেন ঠিক আছে যত যত শিফটে যা যা কোয়েশ্চেন এসছে সব কিছু বলে দিলাম নেক্সট পরেরটা পরেরটা দেখি আমরা বলছে অ্যাট হোয়াট টেম্পারেচার ওয়াটার কনভার্টস ইন্টু ওয়াটার ভেপার অপশানে কি থাকবে অপশান দেখো ওয়াটার কনভার্টস ইন্টু ওয়াটার ভেপার কত ডিগ্রি ভাই একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কেলভিনে কনভার্ট করলে কী হবে একশোর সাথে দুশো তেয়াত্তর প্লাস করবো দুশো তেয়াত্তর প্লাস করলে কত হবে তিনশো তেয়াত্তর কেলভিন কেলভিনের ক্ষেত্রে কোনো ডিগ্রি ব্যবহার করে না মাথায় রাখবে ঠিক আছে এবং কেলভিন হচ্ছে একটা অ্যাবসলুট ইউনিট এসআই ইউনিট অফ দ্য টেম্পারেচার থ্রি সেভেন্টি থ্রি কেলভিন নেক্সট ওয়াটারের ডেন্সিটি এক গ্রাম পার সিসি কখন হয় চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জলের ডেন্সিটি কি হয় ম্যাক্সিমাম হয় ওকে ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হয় ভলিউম কি হবে ভলিউম মিনিমাম হয় আচ্ছা এক গ্রাম পার সিসি এক গ্রাম পার সিসি ইজ ইকুয়াল টু থাউজেন্ড কেজি পার মিটার কিউব এর ক্যালকুলেশানটা আমি তোমাদের কোনো একটা ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছি এটা মাথায় রাখবে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে জলের ঘনত্ব যদি জিজ্ঞেস করে গ্রাম পার সিসি ইউনিটে তো সেটা বলবে এক গ্রাম পার সিসি আর যদি এসআই ইউনিটে জিজ্ঞেস করে তো তখন বলবে থাউজেন্ড কেজি পার মিটার কিউব ঠিক আছে হলো নেক্সট পরেরটা দেখো পরের কোয়েশ্চেন বলছে লেক ফ্রিজেস কোল কান্ট্রিজ ইন উইন্টার লিভিং দ্য ওয়াটার আন্ডার নিথ তার মানে নিচের যে টেম্পারেচার থাকে সেই টেম্পারেচার কত থাকে বলবে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে নিচের টেম্পারেচার হলো নেক্সট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ স্পেসিফিক হিট দেখো জলের স্পেসিফিক হিট নিয়ে প্রচুর প্রচুর কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসে বারবার বলছি ওয়াটারের স্পেসিফিক হিট আসবেই পরীক্ষাতে ঠিক আছে এমন একটা জিনিস কারণ এটা অনেক প্র্যাকটিক্যাল জিনিস হ্যাঁ অনেক অনেক আমাদের এক্সাম্পল আছে তো আপেক্ষিক তাপ বেশি বলে জলকে যে কোনো জায়গাতে ব্যবহার করা যায় চিপ জিনিস সস্তা সব থেকে বেশি তুমি বলতে পারো যে জলকে সব থেকে বেশি পাওয়া যায় ঠিক আছে অ্যাভেলেবিলিটি ভালো দামও কম সেই রেসপেক্টে তো হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ স্পেসিফিক হিট মানে হচ্ছে ওয়াটার স্পেসিফিক হিট মানে কি মানে হচ্ছে টেম্পারেচারের চেঞ্জ হবে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ানোর জন্য যে পরিমাণ হিট নেয়
ঠিক আছে এটা হলো চলো নেক্সট পরেরটা দাঁড়ে পরেরটা বলছে ওয়েন এ রিং অফ মেটাল ইজ হিটেড ঠিক আছে হোয়াট হ্যাপেন্স টু ইটস হোল বলছে যে একটা রিং আছে ভালো করে বোঝো আমি বললাম যে এইটা একটা রিং ঠিক আছে এই রিং এর মাঝখানে কি হয়েছে এই রিং এর মাঝখানে একটা হোল আছে ধরো রিং এর মাঝখানে ধরো একটা হোল আছে এই রকম একটা হোল আছে তো বলছে যে যখন এই রিংটাকে এক্সপ্যান্ড করা হবে মানে এই রিংটাকে যখন হিট দেওয়া হবে তো ভাই সিম্পল কোয়েশ্চেন এইটাকে যখন আমি এনার্জি দিচ্ছি এনার্জি দিচ্ছি সেই এনার্জিটা কি এনার্জিটা ধরো হিট যখন আমি তাকে হিট দিচ্ছি তো হিট দিলে এই যে জিনিসটা আছে এও তো এক্সপ্যান্ড করবে এই যে টোটাল জিনিসটা এই টোটাল জিনিসটা এক্সপ্যান্ড করবে তাহলে টোটাল জিনিসটা যদি এক্সপ্যান্ড করে তার যে হোলটা আছে সেই হোলটা কি করবে হোলটাও তো এক্সপ্যান্ড করবে তাই না এই যে হোলটা এই হোলটাও তো এক্সপ্যান্ড করবে ইয়েস অন্য বলো বলবে হ্যাঁ তার মানে হোলটাও কি হবে আস্তে 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 বাড়বে তাহলে এটাও এক্সপ্যান্ড করছে হোলও কি হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করছে তাহলে হয়ে গেল ব্যাস নেক্সট তার মানে এক্সপ্যানশন দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে এক্সপ্যানশন চলো পরেরটা দেখি আমরা বলছে দা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ মার্কারি থার্মোমিটার দেখো এইখানে থার্মোমিটারে যদি জিজ্ঞেস করে থার্মোডাইনামিক্সের কোন ল ব্যবহার করা হয় থার্মোডাইনামিক্স আমাদের প্রিলিমস পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট অতটা নয় মেইন্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট দুটো তিনটে কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসে আচ্ছা তুমি বলবে যে জিরোথ ল অফ দ্য থার্মোডাইনামিক্স জিরোথ ল জিরোথ ল অফ টিডি থার্মোডাইনামিক্সের ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এ একটা বডি সেটা বি এর সাথে থার্মাল ইকুলিব্রিয়ামে আসে এইটাকে বলা হচ্ছে থার্মাল ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশন থার্মাল ইকুলিব্রিয়াম মানে হচ্ছে এর যে হিট সেটা বি এর হিটের সাথে ইকুয়াল ওকে এটা আছে বি একটা বি আছে কার সাথে বি আছে ধরো আমি বলছি টি নামক একটা বডির সাথে তাহলে যদি তাই হয় তাহলে এ সি এর সাথে থার্মাল ইকুলিব্রিয়ামে থাকবে ঠিক আছে মানে এ বি এর সাথে টাচে আছে বি সি এর সাথে টাটে আছে তাহলে এ সি এর সাথে টাচে থাকবে তো এখানে কি হয় এখানে এই থার থার্মোমিটারের সেম জিনিস তিনটে জিনিস এখানে কাজ করে আমাদের বডি মার্কারি আর মার্কারিটা যার সাথে কন্ট্যাক্টে থাকে গ্লাস এবার দেখো আমাদের বডির সাথে কাজ কন্ট্যাক্টে আছে আমাদের বডির সাথে কিন্তু মার্কারি ডিরেক্ট কন্ট্যাক্টে নেই আবার গ্লাসের সাথে মার্কারি ডিরেক্ট কন্ট্যাক্টে আছে ওই জন্য আমরা মনে করি যে আমাদের বডির সাথে মার্কারি কন্ট্যাক্টে আছে মানে ব্যাপারটা এই রকম ঠিক আছে ওই জন্য মার্কারি যতটা ওঠে সেইটা যে টেম্পারেচারের রিডিংটা দেখায় সেইটাই মনে করি আমার বডির যে টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচারটা ওকে তাহলে এটা কি হয় হিট দিলে মার্কারি কি হয় এক্সপ্যান্ড করে এক্সপ্যান্ড করে তারা টেম্পারেচারের সঠিক রিডিং দেখায় এই কারণে আর থার্মোমিটার কোন প্রিন্সিপালের ওপরে বেস করে তৈরি তুমি জিজ্ঞেস করলে বলবে থার্মোডাইনামিক্সে জিরোথ ল ঠিক আছে জিরোথ ল এর সাথে নেক্সট ওয়াটার ইজ নট সুইটেবল অ্যাজ এ ক্যালোরিমেট্রিক সাবস্টেন্স বিকজ দেখো ক্যালোরিমেট্রিক সাবস্টেন্সে ওয়াটার সুইটেবল নয় কেন ওয়াটারের এক্সপ্যান্সান অনেক বেশি ঠিক আছে ওয়াটারের স্পেসিফিকিট অনেক বেশি মানে ওয়াটার নিজের টেম্পারেচার এক ডিগ্রি সেন্ডিকেট বাড়ানোর জন্য অনেক বেশি টেম্পারেচার নেয় অনেক বেশি সময়ও নেয় আমি যদি দুধ আর জলকে গরম করি দেখবে জলের থেকে দুধ তাড়াতাড়ি গরম হবে আবার তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে যার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি বেশি তার গরম হতেও বেশি সময় লাগে ঠান্ডা হতেও বেশি সময় লাগে এটা রাগী মানুষ আর হচ্ছে শান্তশিষ্ট মানুষের সাথে কম্পেয়ার করবে যে শান্ত মানুষ দেখবে সে চট করে রাগে না কিন্তু একবার যদি রেগে যায় তাকে ঠান্ডা করা মুশকিল আবার যে কথায় কথায় রাগ করে সে কথায় কথায় রাগও করে আবার এক দু মিনিট পরে তার রাগ চলেও যায় তার মানে সে হচ্ছে লো স্পেসিফিকিট আর যার রাগ হতেও বেশি সময় লাগে ঠান্ডা হতেও বেশি সময় লাগে সে হচ্ছে হাই স্পেসিফিকিট তো জল হচ্ছে হাই ঠিক আছে এই যে আমরা থার্মোমিটারে আমরা মার্কারি ব্যবহার করি সেখানে জল ব্যবহার করলে কি হতো প্রধান যেটা মেন কারণ হচ্ছে সেটা আমাদের মার্কারি ব্যবহার করলে যে জলটা আমরা এক দু মিনিটের মধ্যে মাপতে পারছি জল ব্যবহার করলে প্রথম কথা থার্মোমিটারের লেন্থ অনেক বড় হয়ে যেত ঠিক আছে ওটার পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারার মতো লেন্থ হতো না আর তার যে টাইমিংটা মেজারমেন্ট টাইমিংটা যেটা আমরা ওয়ান মানে উইদ ইন ওয়ান অর টু মিনিটের মধ্যে মাপতে পারছি তার মেজারমেন্ট টাইমিং কি হয়ে যেত অনেক বেড়ে যেত ঠিক আছে তো দ্যাটস ওই এটা করা হয় না ওকে আচ্ছা গ্যাস থার্মোমিটার বলছে লিকুইড থার্মোমিটারের তুলনায় মোর সেন্সিটিভ কেন ভাই একই টেম্পারেচারের দিলে লিকুইড এবং গ্যাসের মধ্যে কোনটার এক্সপ্যানশান বেশি হবে তুমি বলবে গ্যাসের এক্সপ্যানশান বেশি হবে ঠিক আছে তো গ্যাস বেশি ছড়াবে তো সেই কারণে আমরা এটা করি যে গ্যাস থার্মোমিটারের এক্সপ্যানশান বেশি আছে বলে ঠিক আছে তো লার্জ কোয়েফিসিয়েন্ট অফ এক্সপ্যানশান এটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ওয়াটার ইজ ইউজড ইন দ্য কার রেডিয়েটার বিকজ কি বললাম যে গাড়ি 
কার যে রেডিয়েটার আছে সেই কার রেডিয়েটারে ওয়াটার ইউজ করার পেছনে কি কারণ হচ্ছে তার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি কি অনেক হাই এই কারণের জন্য অনেক বেশি তাপকে নিতে পারে আর হি স্টোরেড ইন দ্য ওয়াটার ভেপার জলীয় বাষ্পের মধ্যে যে পরিমাণ হিট স্টোর থাকে কারণ বাষ্প তো একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে পৌঁছেই গেছে টেম্পারেচারে পৌঁছানোর পরে যে হিটটা তার মধ্যে আছে সেই হিটটাকে বলা হয় বেসিক্যালি ল্যাটেন হিট ল্যাটেন হিট যদি বলে থার্মোমিটার দিয়ে ল্যাটেন হিটের এফেক্ট মাপা যায় কিনা বলবে না যায় না কারণ ল্যাটেন হিটের টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে থার্মোমিটার রিডিং দেবে না ঠিক আছে তো সেই কারণে ল্যাটেন হিটের এফেক্টকে আমরা টেম্পারেচার দিয়ে মাপতে পারবো না ঠিক আর হিট মেজার করা হয় কি দিয়ে ক্যালোরি মিটার দিয়ে ক্যালোরি মিটার কী দিয়ে তৈরি করা হয় কপার মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয় ঠিক আছে তাহলে এই গেল হিটের কিছু নিউমেরিক্যাল আমরা দেখলাম সি বাই ফাইভ এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এই ফর্মুলা থেকে ঠিক আছে কিছু অ্যাপ্লাইড কোয়েশ্চেন যদিও আমাদের পরীক্ষার জন্য অ্যাপ্লাইড কোয়েশ্চেনই বেশি আসে তো আশা করি এই যে ফিজিক্সের পার্টটা হলো সেই পার্টটা থেকে তোমরা অনেকটা হেল্প পেলে ঠিক আছে এবং প্রিলিমস পরীক্ষা জন্য যতটা আমাদের কন্টেন্ট দরকার সমস্ত কন্টেন্টই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং রিভিশানটা এমনভাবে করানোর চেষ্টা করছি যাতে একবার করে এই ভিডিওগুলো পরীক্ষার আগে তোমরা দেখে গেলে তোমাদের আদার্স আর কিছুতে কোনো সমস্যা না হয় ঠিক আছে কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা ফিডব্যাকে জানাবে এবং নেক্সট সেশনে সবার সাথে আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থেকো সুস্থ থেকো তো চলো এই ভিডিওতে আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে লাইট অপটিক্স দেখো লাইট একটা বিরাট বড় একটা চ্যাপ্টার ভাস্ট একটা চ্যাপ্টার অনেক কিছু আমাদের লাইট অপটিক্স এই চ্যাপ্টারটা থেকে বা এই পার্টটা থেকে পড়তে হয় কিন্তু আমাদের প্রিলিমস পরীক্ষার নিরিখে আমরা কয়েকটা জায়গাকে একটু ভালো করে টার্গেট করব সেটা হচ্ছে যে আলোর বা লাইটের অ্যাপ্লাইড কোয়েশ্চেন বা অ্যাপ্লিকেশান বেস যে প্রশ্নগুলো আসে মানে হচ্ছে লেন্সের যে জায়গাগুলো আছে মিরারের যে জায়গাগুলো আছে কোন লেন্সকে কোথায় ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ মানুষের চোখের যে বিভিন্ন সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যা দূর করার জন্য আমরা কোন টাইপের লেন্স ব্যবহার করব হ্যাঁ তাছাড়া আলোর যে বিভিন্ন ধর্মগুলো হয় যেমন স্ক্যাটারিং হ্যাঁ রিফ্লেকশান রিফ্র্যাকশান এদের যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলগুলো আছে সেই জায়গাগুলো থেকেই কিন্তু পিএসসি মেনলি প্রশ্ন টার্গেট করে ঠিক আছে তো সেই জায়গাটাকে একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক চলো প্রথম আমরা যে পার্টটা আমরা যেমনভাবে বলছিলাম যে যে কোয়েশ্চেনগুলো আমরা এই সিরিজের মধ্যে ডিসকাস করছি সেটা এসএসসি বা রেলের পরীক্ষাতে যে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেই প্রশ্নগুলোকে পরপর তো চলো দেখো দে পাওয়ার অব দ্য লেন্স মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ডাইপটার ডি স্ট্যান্ডস ফর ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে ডাইপটার লেন্সের পাওয়ারের এসআই ইউনিট যদি জিজ্ঞেস করে তো সেটা ডাইপটার অ্যান্সার কবে হ্যাঁ ক্ষমতার এসআই একক লেন্সের ক্ষমতার এসআই একক সেটা হচ্ছে ডাইপটার আচ্ছা পাওয়ারের একটা ফর্মুলা লিখে দিই পাওয়ারের ফর্মুলা পি ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই এফ হবে যখন এফ কে কোন ইউনিটে লেখা হবে এফ ইন সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার ইউনিটে যখন লেখা হবে তখন আমরা এটা বলবো আর আরেকটা জিনিস আমরা বলবো যে পি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ যখন এফ কে কোন ইউনিটে লেখা হবে এফ ইন মিটার এফ কে যখন মিটারে লেখা হবে তো আমাকে যদি এই কোয়েশ্চেনটার থেকে বলে যে এই প্রসঙ্গে লেন্সের ফোকাল লেন কত আছে সেই ফোকাল লেনটা তুমি বার করো তো তার আনসার কি দেবে ভালো করে বোঝো লেন্সের ফোকাল লেন বার করার জন্য যে রুলসটা আছে সেই রুলসটা হচ্ছে যে পি ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বাই এফ তো তাহলে এফ ইজ ইকুয়াল টু কত হলো হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই পি হলো পাওয়ার কত পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো তাহলে মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো মানে হচ্ছে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু মানে কত আসলো মাইনাস ফিফটি সেন্টিমিটার এবার একটা জিনিস তোমায় বলি লেন্সের ক্ষমতা যদি মাইনাসে থাকে তার মানে হচ্ছে এটা যেই লেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা হচ্ছে কনকেব লেন্স কনকেব লেন্স মানে হচ্ছে অবতল লেন্স আর লেন্সের ক্ষমতা যদি প্লাস হয় তখন আমরা তাকে বলি কনভেক্স লেন্স কনভেক্স লেন্স মানে উত্তল লেন্স ঠিক আছে প্লাস পাওয়ার থাকলে উত্তল লেন্স মাইনাস পাওয়ার থাকলে অবতল লেন্স তার মানে এটার ফোকাল লেন্স মাইনাস ফিফটি সেন্টিমিটার এবং সেটা অবতল লেন্স ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা দেখো বলছে লেন্স ইজ মেড অফ অফ কাচের অনেক কোয়ালিটি হয় বা অনেক পার্ট হয় বা অনেক ভাগ হয় সেই কাচের ভাগের মধ্যে ফ্লিন গ্লাস ফ্লিন্ট হচ্ছে একটা টাইপের গ্লাস যেই গ্লাসকে মেড আপ করার জন্য বেসিক্যালি আমাদের মানে লেন্স তৈরি করার জন্য আমাদের ফ্লিন গ্লাস দরকার হয় লেন্স মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের চশমাতে আমরা যে লেন্স ব্যবহার করি বিভিন্ন অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বলো মাইক্রোস্কোপ বলো টেলিস্কোপ বলো এদের যে লেন্সগুলো আছে সেই লেন্সগুলো বানানোর জন্য আমাদের যেইটা দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্লিন গ্লাসের দরকার পড়ে ওকে নেক্সট পরেরটা বলছে যে আই লেন্স ফর্ম হুইচ টাইপ অফ ইমেজ ইন রেট
আর ভার্চুয়ালের সাথে ইরেক্টের সম্পর্ক থাকে আচ্ছা রিয়েল কথাটার মানে হচ্ছে সদবিম্ব যেগুলো সদবিম্ব হয় সেগুলোকে পর্দায় ফেলা যায় হ্যাঁ দ্যাট ক্যান বি কাস্ট অন স্ক্রিন ইনভার্টেড মানে হচ্ছে ওল্টানো প্রতিবিম্ব ঠিক আছে তার মানে সদবিম্ব এবং অবশীর্ষ ওল্টানো সেটা মানুষের চোখে তৈরি হয় মানুষের চোখ বলো ক্যামেরা বলো সব জায়গাতেই রিয়েল এবং ইনভার্টেড ইমেজের গল্প আছে ঠিক আছে নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন বলছে দ্য পার্ট অব দ্য আই হ্যাভিং লার্জ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এটা নিয়ে অনেক ডাউট আছে ডাউট মিনস হচ্ছে এটা এক এক জায়গায় এক এক রকম উত্তর দেয় ওকে তো আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে দ্য পার্ট অব দ্য আই হ্যাভিং লার্জেস্ট রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স তো এখানে লেন্স আছে লেন্সের জায়গাতে অপশানে কিন্তু কর্নিয়াও থাকতে পারে কর্নিয়া এবং লেন্সের মধ্যে ঠিক লেন্স এখানে আনসার নিয়েছে কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় কর্নিয়া নেয় ঠিক আছে কারণ মানুষের চোখে যখন লাইট ঢোকে তখন লাইট দুবার বেন্ড করে ঠিক আছে একটা হচ্ছে কর্নিয়াতে বেন করে কর্নিয়াতে ফার্স্ট বেন করার পরে তারপরে লাইট লেন্সে গিয়ে বেন করে ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা দেখো দ্য ডিফেক্ট ইন ইমেজ ফরমেশন ফর দ্য ওয়ান্ডারিং অফ ফোকাস অন দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ এ লেন্স ইজ কল দ্য স্পেরিক্যাল অ্যাভারেশন দেখো মানুষের চোখে ফোকাল লেন্থের তারতম্যের জন্য বা মানুষের চোখের লেন্সের ফোকাল লেন্থের তারতম্যের জন্য ইমেজ ঠিকঠাকভাবে তৈরি না হওয়ার যে ঘটনা ঠিক আছে সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে স্পেরিক্যাল অ্যাভারেশন এই স্পেরিক্যাল অ্যাভারেশন প্রপার্টির ওপরে বেসিক্যালি ইমেজ সেটা তৈরি হবে কি না বা কোথায় ইমেজ তৈরি হবে বা ইমেজের ক্লারিটি কতটা আছে সেইটাকে ডিপেন্ড করে আরেকটা জিনিস হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রোমাটিক অ্যাভারেশন সেটা কালারের সাথে কানেক্টেড ঠিক আছে নেক্সট পরের পার্টটা দেখো হোয়াট টাইপ অফ লেন্স ইজ ইউজ টু কারেক্ট ভিশন অফ এ পার্সেন সাফারিং ফ্রম মায়োপিয়া और नियर सैटेडनेस भेरि भेरि इम्पर्टेंट क्वेश्चन प्रचुर बार तुम्हारे कर दीजिए इवेंट्स प्रिलिम्स वन शट डब्ल्यू बि एस टेन इयार्सर जे पुरो सीरिजा आठ से देखे ने प्रश्नगुलो क्यों रिपिटेड आसे कारण ये प्रश्नगुलो बार बार परीक्षाते आसे एगुलो के करते देखो कारेक्ट भिशन साफारिंग फ्रम द मायोपिया नियर सैटेडनेस रस्य दृष्टि मायोपिया मैंने कि जैसे दूर जिन देखते प्रब्लेम है ठीक है जमन आर ठीक है मायोपिया तो मायोपिया कौन लेंस व्यवहार कर कनकेव लेंस अवतल लेंस एर ठीक उल्टो रोग की हाइपार मेट्रोपिया जेटा के बी दीर्घ दृष्टि काछर जिन देखते प्रब्लेम दूर जिन ठीक ठाक देखते पाई से यूज करब कि कनभेक्स लेंस व उत्तल लेंस ठीक है एकटू एजेड पार्सन जरा आज है जर क्षेत्र में कनकेव और कनभेक्स दोटोई लागे मैं जर का जिन देखते प्रब्लेम दूर जिन देखते प्रब्लेम तर क्षेत्र जे মানে যে রোগটা আছে সেই রোগটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া তো প্রেস বায়োপিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কনকেভ এবং কনভেক্স দুটোকে একসাথে ইউজ করব এবং সেটাকে বলা হয় স্ফেরিক্যাল বাইফোকাল লেন্স তার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা পারসিস্টেন্স অফ ভিশন ইজ দ্য প্রিন্সিপাল বিহাইন্ড সিনেমা ঠিক আছে পারসিস্টেন্স অফ ভিশন ইজ দ্য প্রিন্সিপাল বিহাইন্ড সিনেমা মানে সিনেমার যে প্রিন্সিপাল আছে সেই সিনেমার প্রিন্সিপালটাকে পারসিস্টেন্স অফ ভিশন বলা হয় ये क्वेश्चन बहुबार परीक्षा से रिपीट कर ठीक है इटा के बुझे भलो कर नेक्स्ट डिस्टेंट अबजेक्ट बियन टेन मीटार्स आर भिजिबल एज ए लिटिल आउट अफ फोकस इन दिस कंडिशन तरह दस मीटारे दूर को देखते तरह कि दूर जिन देखते प्रब्लेम तो दूर जिन देखते जैसे प्रब्लेम आज तर क्षेत्र की बोली तर क्षेत्र यूज करब बेसिकाली কনকেভ লেন্স এবং সেই যে রোগটা আছে সেই রোগটাকে বলা হবে হচ্ছে মায়োপিয়া নেক্সট দ্য ইমপ্রেশন অফ অ্যান ইমেজ পারসিস্ট অন দ্য রেটিনা ফর অ্যাবাউট ড্যাশ সেকেন্ড মানে মানুষের চোখের যে রেটিনাতে ইমেজ তৈরি হচ্ছে সেই ইমেজের পারসিস্টেন্স অফ ভিশন কতক্ষণ থাকে তুমি বলবে ওয়ান বাই সিক্সটিন সেকেন্ড এক বাই ষোলো সেকেন্ড হচ্ছে তার পারসিস্টেন্স অফ ভিশন থাকে ঠিক আছে নেক্সট চলো পরেরটা পরের কোয়েশ্চেন দেখি আমরা এ পারসেন উইথ হাইপার মেট্রোপিয়া আচ্ছা হাইপার মেট্রোপিয়া যাদের আছে কি বললাম যে দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা নেই কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা বা কাছের জিনিস কম দেখে তো ক্যানট সি নিয়ার বাই অবজেক্ট ক্লিয়ারলি কাছের জিনিস দেখতে প্রবলেম নেক্সট বলছে হোয়াট ইজ দ্য কজ অব দ্য অ্যারাইজ অফ মায়োপিয়া দেখো মায়োপিয়ার পেছনে যে কারণ আছে সেই কারণটা জানতে চাইছে তার মানে বুঝতে পারছো যে হিউম্যান আই ডিফেক্ট মানুষের চোখের যে সমস্যা সেই জায়গাটা এবং তার রেসপেক্টে যে রেমেডি আছে হ্যাঁ মানে কিভাবে সেই জিনিসগুলোকে কিওর করব সেই জায়গা থেকে কিন্তু প্রচুর প্রচুর প্রশ্ন পরীক্ষাতে এসছে ঠিক আছে তো মায়োপিয়া কি বলছে যে এক্সেসিভ কার্বেচার অব দ্য আইল্যান্ডস আইল্যান্ডসের এক্সেসিভ কার্বেচার আমি তোমাকে একটা কথা বলি যে এইখানে এইটা ধরো করেসপন্ডিং রেটিনা এই রেটিনাতে লাইটের লাইট এসে পড়ে হ্যাঁ আমাদের 
এইখানে তোমার মিট করে এবং মিট করে বলে এখানে অবজেক্টের ইমেজ তৈরি হয় তো যদি কখনো লাইট এরকম পার্টিকুলার জায়গা ধরো এখানে লেন্স আছে তো লেন্সের জায়গাতে পড়ে এরকম পার্টিকুলার জায়গায় যদি মিট করে হ্যাঁ মানে রেটিনার আগে যদি মিট করা হয় তখন তাকে কি বলা হয় যে এইটাকে এই পার্টিকুলার জায়গাতে পাঠাতে হবে মানে এইটাকে দূরে পাঠাতে হবে তার মানে মায়োপিয়া হলে কি হয় মাথা রাখবে যে মায়োপিয়া হলে সব সময় রেটিনার আগে ইমেজ তৈরি হয় হ্যাঁ মায়োপিয়াতে কি হয় রেটিনার আগে ইমেজ তৈরি হয় সেটাকে কনকেভ লেন্স ব্যবহার করে রেটিনাতে ইমেজ পাঠাতে হয় বা দূরে পাঠাতে হয় ঠিক আছে ওকে হাইপার মেট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে তার উল্টো কেস রেটিনা এখানে আছে রেটিনার ব্যাক সাইডে লাইটগুলো মিট করছে ব্যাক সাইডে মিট করার জন্য রেটিনার আগে তাদেরকে পাঠাতে হচ্ছে রেটিনার আগে পাঠানোর জন্য আমরা কি করব কনভেক্স লেন্স বা উত্তর লেন্স ব্যবহার করব উত্তর লেন্সকে কনভার্জিং টাইপের লেন্স বলে তারা আলোক্রশ্রিকে একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশানে পাঠায় বা মিট করায় প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেসের দিকে পাঠায় কনকেভ লেন্সকে বলা হয় হচ্ছে তোমার ডাইভার্জিং লেন্স একটা হচ্ছে কনভার্জিং কনভেক্স হচ্ছে কনভার্জিং কনকেভ হচ্ছে ডাইভার্জিং ডাইভার্জিং এর কাজ কি আলোক্রশ্রিগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া ঠিক আছে তো গেল এটা মায়োপিয়া হাইপার মেট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে তার উল্টো রোগ বলছে ফর এ পার্সেন হ্যাভিং হাইপার মেট্রোপিয়ার নিয়ার পয়েন্ট দেখো চোখের ক্ষেত্রে নিয়ার পয়েন্ট আর ফার পয়েন্ট বলে দুটো কথা আছে দুটো জিনিস বলে দিই নিয়ার পয়েন্ট মানে হচ্ছে সব থেকে কম মানে কাছের কত ডিস্টেন্স পর্যন্ত আমরা কোনো জিনিসকে দেখতে পাবো ঠিক আছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দেখবে যে একটা কাগজের লেখাকে আমরা যদি একদম চোখের সামনে লাগিয়ে রাখি আমরা দেখতে পাই না তার মানে লেন্স থেকে মিনিমাম কত ডিস্টেন্স থাকতে হবে যার জন্য কিনা একটা জিনিসকে ঠিকঠাক দেখা যাবে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ঠিক সেটাকে নিয়ার পয়েন্ট বলা হয় কিন্তু মানুষের চোখের ফার পয়েন্ট বলে কিছু হয় না ওকে ফার পয়েন্ট অনেক দূরে মানে ইনফাইনাইট ঠিক আছে তাহলে ফর এ পার্সেন হ্যাভিং হাইপার মেট্রোপিয়া তার নিয়ার পয়েন্ট কত হবে নিয়ার পয়েন্ট গ্রেটার দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তার মানে কি সে কাছের জিনিস দেখতে পাচ্ছে না মায়োপিক পার্সেন হলে এটা লেস দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার হবে ঠিক আছে এই জায়গাগুলোকে মাথায় রাখবে বলছে সেন্সিটিভিটি অফ হিউম্যান ইজ ম্যাক্সিমাম মানে আমার কাছে ধরো সাতটা কালারের লাইট পরপর সাজানো আছে হ্যাঁ ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু গ্রিন ইয়োলো অরেঞ্জ রেড বেনিয়া সকালের ভিভজিওর তো এই সাতটা কালারের মধ্যে কোন কালারের প্রতি মানুষের সেন্সিটিভিটি সব থেকে বেশি যদি জিজ্ঞেস করে সেটা বলবে গ্রিন কালার ঠিক আছে সবুজ কালার সেটা চোখ আমাদের চোখ তার প্রতি বেশি সংবেদনশীল ঠিক আছে বেশ এ পার্সেন ওয়ার স্পেকটাকেলস উইথ কনকেভ লেন্সেস ইট মিন্স দ্যাট নর্মালি দ্য ইমেজ অফ দ্য ডিস্টেন্স অবজেক্ট ফোকাস ইন ইজ আইস ইন ফ্রম অফ দ্য রেটিনা কি বললাম এই যে এই যে হাইপার মেট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে এই হাইপার মেট্রোপিয়া না সরি মায়োপিয়ার ক্ষেত্রে কি কি বললাম যে রেটিনার আগে ইমেজ তৈরি হচ্ছে তাকে দূরে কোথায় পাঠাতে হচ্ছে রেটিনাতে পাঠাতে হচ্ছে তাহলে রেটিনাতে পাঠানো মানে হচ্ছে ইমেজ এখানে কোথায় তৈরি হয় সেটা জানতে চাইছে তো দেখতে পাচ্ছ যে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেটিনা দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখো পরের পাঠ আমাদের বলছে দ্য রেশিও অব দ্য সাইজ অব দ্য ইমেজ টু দ্য সাইজ অব দ্য অবজেক্ট ইজ নোন অ্যাস ইমেজের সাইজ এবং অবজেক্টের সাইজের যে অনুপাত আছে সেই অনুপাতকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় ম্যাগনিফিকেশান ম্যাগনিফিকেশানের একটা ফর্মুলা আছে এম ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই ইউ ইমেজ ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই অবজেক্ট ডিস্টেন্স বা ইমেজ হাইট হাইট অব দ্য ইমেজ ডিভাইডেড বাই হাইট অব দ্য অবজেক্ট ঠিক আছে এইটা বলা যেতে পারে ইমেজের হাইট এবং অবজেক্টের হাইটের মধ্যে যে রেশু আছে সেইটাকেও আমরা কি বলে থাকি সেটাকেও আমরা ম্যাগনিফিকেশান বলে থাকি কনসেপ্ট ক্লিয়ার তাকেও আমরা ম্যাগনিফিকেশান বলি এবার যদি ম্যাগনিফিকেশান টু হয় সাপোজ ধরো আমি বলছি ম্যাগনিফিকেশান এম এর ভ্যালু টু আছে তো তুমি কি বলবে হাইট অব দ্য ইমেজ ডিভাইডেড বাই হাইট অব দ্য অবজেক্ট এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু তার মানে ইমেজের হাইট কি হবে অবজেক্টের হাইটের দ্বিগুণ হবে তার মানে অবজেক্টের থেকে ইমেজ কি হয়েছে বড় হয়েছে ঠিক আছে বড় হওয়া মানে হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশান পজিটিভ আছে এবার ধরো বলছি ম্যাগনিফিকেশান হাফ এম এর ভ্যালু আমি ধরো বললাম হাফ তাহলে হাফ মানে কি তাহলে বুঝবো যে অবজেক্টের হাইট কি হবে টু ইন্টু ইমেজের হাইট তাহলে এই পার্টিকুলার কেসে কি হবে অবজেক্ট বড় হবে ইমেজ ছোট হবে ম্যাগনিফিকেশান যদি প্লাস হয় প্লাস হওয়া মানে হচ্ছে তুমি মিরার বা লেন্সের ক্ষেত্রে তুমি যদি বলো যেমন আমরা যদি ম্যাগনিফিকেশান প্লাস বলি মিরারের ক্ষেত্রে আয়নার ক্ষেত্রে তো সেখানে বুঝতে হবে রিয়েল ইমেজ তৈরি হয়েছে ম্যাগনিফিকেশান মাইনাস যদি আমরা বলি সেখানে বলবো আমরা ইনভার্টেড ইমেজ তৈরি হয়েছে মানে কনসেপ্ট এরকম এম এর ভ্যালু ম্যাগনিফিকেশানের ভ্যালু প্লাস প্লাস মানে সেখানে
कन्सेप्ट क्लियर यो जिन के खूब भलोक बुझे ठीक है दोटो जिन परीक्षार जो इम्पर्टेंट जिन चलो नेक्स्ट पर क्वेश्चन हमें करी पर ह्वाट उड यू एसोसिएट उथ दार्ड डायोपटर वाई डायोपटर साथ मैंने चार्ट अपशन दी है से चार्ट अपशनर मध्य को सैंस तरह डिपेंड कर जानते चाहिए अफथामोलजी ठीक है अफथामोलजी मैंने आई रिलेटेड एक स्टाडी तो अफथामोलजी कैरेक्ट आंसर है अपशन बेस्ड क्वेश्चन पार्सन हु इज कलर ब्लैंड कैनट डिस्टिंग उज बिटुईन मैं जर वर्णान्धता आज कलर जरा ठीक ठाक सेंस करते तर कलर तरा ठीक ठाक सेंस करते रेड और ग्रीन कलर हाँ जमन रेलर परीक्षार क्षेत्र में सैकोटेस जो ना हो तक तो कलर ब्लैंडनेस टेस्ट कर ठीक है रेड और ग्रीन कलर दैट इज द कारेक्ट आंसर नेक्स्ट एबिलिटी टू डिस्टिंग टू क्लोजलि प्लेसड अबजेक्ट इज अच्छा एबिलिटी टू डिस्टिंग टू क्लोजलि प्लेसड अबजेक्ट इज रिजल्विंग पावर दूटो अबजेक्टर रिजल्विंग पावर ओपर बेसिकाली डिपेंड कर अबजेक्ट के तर फीचार के तर कैरेक्टरिस्टिक्सगुलो के आलदा करते पर किबना ठीक है पुरोपुर डिपेंड कर कारोपर तर रिजल्विंग पावर ओपर माइंड इट भेरि केयरफुल नेक्स्ट पर देखो बोलिए डैश डिटारमस द शार्पनेस अफ इमेज इन ए कैमरा ठीक है एक कैमेराते इमेजर जो शार्पनेस आई शार्पनेस कार डिपेंड कर डिपेंड कर एपारचार ओपर हाँ कैमरा और मानुषे चोख जेटा से जिन सेम आईएसओ शाटा स्पीड एपारचार य तीनटे ओपर बेसिकाली डिपेंड कर इमेज क्लैरिटी ओके नेक्स्ट पर वेन ए पार्सन वाकिंग ए ब्राइट सानलैट एंटार्स ए डार्कूम हि इज नट एवल टू सी क्लियरलि ए लिटिल बिकज दारूण क्वेश्चन मैंने तुम्हें खूब लाइटर को जगह हटात कर तुम अंधकार को घरे तुम गे तुम देखो जो किन पर्त प्रथम चल्लिस सेकेंड पंचाश सेकेंड तुम्हें किसान देखते पा तो ये क्यों है बोलिए द आईरिस इज अनेबल टू डिलेट द पीपिल एनिबिलिट ठीक है ये आईरिस और पीपिलर मध्य जो डायल्यूशन पावर थे से डायल्यूशन पावर लो हो जाए कम हो जाए था करते पर जिनिटा है ये देखें जलदस्युरा सब समय एक चोख ढेके चोख दिए देखे बुझते पे वो स्टाइल नए ठीक है ये खूब मैं छोटो बला थे ये एक मिसकनसेपन छो एट अनेक बड़ो हुए ये मिसकनसेपन ठीक हो ठीक तो ये क्यों कर कारण जैसे ठीक ठाक मत ता देखते पाए मैं जेखने धरो तर क्यों तड़ा कर लाइटर को जगहते छो से लाइटर जगहते थे जाते जा मैंने ताड़ाड़ी जारे तरा अंधकार को जगहते खुजे नीते परे तो से ही कारण यह जिनटा करा थे नेक्स्ट पर देखो कम्पाउंड माइक्रोस्कोप की जिन कम्पाउंड माइक्रोस्कोपे दोटो टाइप लेंस थको एक टाइप लेंस के बला है एक्ुलर लेंस ठीक है एक टाइप लेंस के बला है आई पिस एक बला है अबजेक्टिव लेंस एक बला है आई पिस लेंस एगुलो एस एस सर परीक्षाते मेनलि बेसि आसे डब्ल्यू बि एस एर परीक्षाते ही कम्पाउंड माइक्रोस्कोप सीम्पल माइक्रोस्कोप एगुलो के प्रश्न आसे नहीं नेक्स्ट पर फटो रिसेप्टर अफ ए प्रिंटार और फटोकपि मेशन इज मेड आप अफ फटो रिसेप्टर की दिए मेड आप करा थे तुम्हें बोलो जेटा सेमिकंडर मेटरियल दिए मेड आप करा थे तो सेमिकंडर अपशने थकते परे सिलिकन जार्मिनियम एगुलो अपशने थकते परे तो एखे एमआरफा सिलिकन दैट इज द कारेक्ट आंसार ठीक है नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखो बोलते अकॉर्डिंग टू द ल अफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जैगागुलो रिफ्लेक्शन जैगागुलो स्कैटरिंग जैगागुलो एगुलो पड़े भलोक कलर कन्सेप्टर जो जैगा आज है से जैगागुलो थे परीक्षा दे प्रश्न देवे तो अकॉर्डिंग टू द ल अफ रिफ्लेक्शन की बच्चे अंगल अफ इन्सिडेंस इज अलवेज इक्ुअल टू दंगल अफ रिफ्लेक्शन तै तो तई है कारण हमें जानी हमारे दोटो माध्यम विभेदतल जदि है तेल यो माध्यम विभेदतले भावे लाइटरे पड़े ये लाइटरे बैरिए जाखान जे दागटा थे से दागटा के बी नर्माल जेटा दुटो माध्यम विभेदतल ये नर्माल अविलम्ब ओके अच्छा अविलम्ब जदि है तेल जे अंगेले लाइटरेट पड़े तर मैं यंगलटा के क्यी बोलो इन्सिडेंट अंगेल यंगलटा के क्यी बोलो रिफ्रैक्शन अंगेल तेल अंगेल अफ इन्सिडेंस इज इक्ुअल टू अंगल अफ रिफ्रैक्शन आई इज इक्ुअल टू जो आर है तर मैंने से ल अफ रिफ्लेक्शन जो आई ल अफ रिफ्लेक्शन के तरा होल्ड कर आसे बुझते परलम दैट इज द आंसर नेक्स्ट पॉइंट बोल द मैगनीफाइंग पावर अफ ए अस्ट्रोनमिकल टेलिस्कोप कैन बी डिक्रिज बै देखो एक टेलिस्कोपर ठीक है जो मैगनीफाइंग पावर थे से मैगनीफाइंग पावर के डिक्रिज करार जो तरह फोकाल लेंथ बाढ़ाते हैं देखो पावर साथ फोकाल लेंथर कैमन सम्पर्क जो को सिसटेमर 
যদি ফোকাল লেন্থ বেড়ে যায় এফ যদি বেড়ে যায় তাহলে তার করেসপন্ডিং পাওয়ার কিভাবে কমে যাবে তার মানে ম্যাগনিফাইং পাওয়ার বাড়াতে গেলে ঠিক আরও বড় করে যদি ইমেজকে দেখাতে হয় তার মানে তার ফোকাল লেন্থকে কমাতে হবে ঠিক আছে এইটাকেই আমাদের ক্ষেত্রে বলা হয় হচ্ছে অ্যাকোমোডেশান মানে ধরো আমাদের চোখে যে লেন্স আছে আমরা তো দূরের জিনিসও ঠিকঠাক মতো দেখি কাছের জিনিসও ঠিকঠাক মতোই দেখি যখন আমরা দূরের জিনিস ঠিকঠাক মতো দেখি তখন আমাদের চোখের ফোকাল লেন্থ বেড়ে যায় আবার কাছের জিনিস দেখার জন্য চোখের ফোকাল লেন্থ কমে যায় তো আমাদের চোখ ওটা অটোমেটিক্যালি ব্যালেন্স করে নেয় ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডিস্টেন্স অব দ্য অবজেক্ট যে কোন জায়গার অবজেক্টকে আমি বেসিক্যালি দেখছি ঠিক আছে তো এই যে ঘটনাটা আছে এই ঘটনাটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন এবং এটা কারা ব্যালেন্স করে বা কারা এই ঘটনাটাকে মেনলি কন্ট্রোল করে সেটাকে বলা হয় সিলেরি মাসেল আমাদের চোখে ওকে তো এই মাসেলের নামটাও আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে নেক্সট পরেরটা দেখো ওয়ান ক্যান ডিস্টিংগুইস এ টেলিস্কোপ অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপ সেটা হচ্ছে টেলিস্কোপের যে লেন্স এবং মাইক্রোস্কোপের যে লেন্স এই দুটো লেন্স কনভেক্স লেন্সই ব্যবহার করা হয় উত্তর লেন্সই কিন্তু দুটো লেন্থের লেন্সের ফোকাল লেন্থের একটা হিউজ ডিফারেন্স আছে কারণ টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা দূরবর্তী কোনো জিনিস দেখি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা কাছের কোনো জিনিস দেখি তো লেন্থ অ্যান্ড দ্য সাইজ অব দ্য লেন্স ঠিক আছে টেলিস্কোপ অনেক বড় হয় মাইক্রোস্কোপ অনেক ছোট হয় এরকম জন্য নেক্সট এ মাইক্রোস্কোপ ইউজড ইন দ্য ফটো সরি প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিস ফর্মস মাইক্রোস্কোপে কি টাইপের ইমেজ তৈরি হয় মাইক্রোস্কোপের মধ্যে প্রথম কথা যেটা জানতে হবে মাইক্রোস্কোপের মধ্যে কোন টাইপের লেন্স থাকে বলবে কনভেক্স লেন্স তো উত্তর লেন্স কি টাইপের ইমেজ তৈরি করে বলবে রিয়েল ইমেজ ঠিক আছে আচ্ছা মাইক্রোস্কোপ বলেছে না কনভেক্স লেন্স মেনলি তোমার রিয়েল ইমেজ তৈরি করে কিন্তু এখানে ভার্চুয়াল ইমেজ ইনভার্টেড ইমেজ এবং ম্যাগনিফাইড ইমেজ তৈরি হয় ভার্চুয়াল ইমেজ ইনভার্টেড ইমেজ এবং ম্যাগনিফাইড ইমেজ তৈরি হয় এইটা সব ক্ষেত্রে কারেক্ট নয় এই কোয়েশ্চেনে যথেষ্ট ডাউট আছে ঠিক আছে কারণ রিয়েলের সাথে সবসময় ইনভার্টেডের সম্পর্ক থাকে ভার্চুয়ালের সাথে সবসময় ইরেক্টের সম্পর্ক থাকে ঠিক আছে যাই হোক নেক্সট হুইচ ফেনোমেন ইজ ইনভলভ ইন দ্য ক্যালাইডোস্কোপ ক্যালাইডোস্কোপ মানে একটা ডিভাইস বা একটা যন্ত্র দেখবে সেই যন্ত্র দিয়ে কি নানান রকম তোমার ব্যান্ড কালারফুল ব্যান্ড বেসিক্যালি তৈরি করা হয় সেই ক্যালাইডোস্কোপে লাইটের কোন প্রপার্টি লাগে সেটা হচ্ছে রিফ্লেকশন প্রপার্টি লাগে ওকে খুব ভালো করে বুঝবে এগুলো এগুলো ভালো করে পড়ে যাবে এখান থেকে কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে যাবে নেক্সট পরেরটা হোয়াট ইজ ভিউড থ্রু অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা কি দেখি ভাই ব্যাকটেরিয়া স্ট্রাকচার অব দ্য ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো সবাই জানি আমরা নেক্সট বলছে দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ টু সি দ্য ডিস্টেন্ট অবজেক্ট অফ আর্থ আর্থের ডিস্টেন্সে যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টকে দেখার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি টেরিস্ট্রিয়াল টেলিস্কোপ টেরিস্ট্রিয়াল টেলিস্কোপ এটা ব্যবহার করা হয় নেক্সট দ্য ফাইনাল ইমেজ ইন এ সিম্পল মাইক্রোস্কোপ ইজ ফাইনাল ইমেজ সিম্পল মাইক্রোস্কোপে এইটা হচ্ছে কারেক্ট আগেরটা বললাম না যে ডাউট আছে এটা পি ওয়াই কিউ বলে এই যে কোয়েশ্চেনটা বললাম এই কোয়েশ্চেনটাতে একটুখানি তোমার এ আছে ডাউটফুল আছে এই কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা কারেক্ট হচ্ছে এখানে হ্যাঁ এই যে তেত্রিশেরটা ফাইনাল ইমেজ অফ এ সিম্পল ইন এ সিম্পল মাইক্রোস্কোপ কী হয় ভার্চুয়াল ম্যাগনিফাইড এবং ইরেক্ট ইমেজ তৈরি হয় এটা ঠিক আছে ঠিক আছে ভার্চুয়ালের সাথে সবসময় ইরেক্টের সম্পর্ক মানে অসৎ বিম্ব সবসময় সমশীর্ষ হয় সোজা হয় আর রিয়েলের সাথে ইনভার্টেডের সম্পর্ক রিয়েল ইমেজ সবসময় ইনভার্টেড হয় ঠিক আছে নেক্সট দ্য ব্লু কালার অফ স্কাই ইজ ডিউ টু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বহুবার পরীক্ষাতে এসছে ঠিক আছে যে আকাশের রং নীল কেন সমুদ্রের জলের রং নীল কেন হ্যাঁ মেঘের রং সাদা কেন ঠিক আছে সূর্যের কালার লাল কেন এইগুলো উষা গধুলি ডাস্ক এবং ডন যা বলো সব কিছু আমাদের স্ক্যাটারিং আনসার হবে ঠিক আছে স্ক্যাটারিং স্ক্যাটারিং এর রেসপেক্টে কয়েকটা কথা বলে দিই কোন কালারের লাইটের স্ক্যাটারিং সব থেকে বেশি জিজ্ঞেস করলে ভায়োলেট কালারের লাইট ভায়োলেট কালারের লাইটের ওয়েভ লেন্থ কী হয় কম হয় যে কালারের লাইট স্ক্যাটারিং যত বেশি হয় তার করেসপন্ডিং যে ওয়েভ লেন্থ আছে সেই ওয়েভ লেন্থ অনেক কম হবে ঠিক আছে ওই জন্য ভায়োলেট কালারের লাইট বেশি পরিমাণে ছড়ায় কম পরিমাণে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে কিন্তু রেড কালারের লাইট তার ওয়েভ লেন্থ অনেক হাই বলে অনেক দূর দূর থেকে সেই জিনিসকে দেখা হয় দ্যাটস ওয়াই প্ল্যাটফর্মের ঘড়ি বলো অ্যাম্বুলেন্সের হুটার বলো ডেঞ্জার সিগনাল বলো এই সমস্ত জায়গাতে আমরা রেড কালারের লাইট ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তো স্ক্যাটারিং থেকে ওয়ান অর ওয়ান কোয়েশ্চেন একটা কোয়েশ্চেন স্ক্যাটারিং থেকে আসার সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে নেক্সট দ্য রিজন ফর এ সুইমিং পুল টু অ্যাপিয়ার লেস ডিপ দ্যান দ্য
তোমার হচ্ছে উঠে আছে তো বেন্ডিং পারপাস রিয়েল ডেপথ অ্যাপারেন্ট ডেপথের পারপাসে যাই উত্তর দিক সেটাই হচ্ছে রিফ্র্যাকশান তার মানে আলোর যে বিভিন্ন ধর্মগুলো হয় না সেই ধর্মগুলো থেকে যে যে মানে এক্সাম্পেলগুলো আছে সেই এক্সাম্পেলগুলো একটু ভালো করে দেখে যাবে এখান থেকে একটা দুটো কোয়েশ্চেন কিন্তু দেবেই দেবে মাস্ট নেক্সট পরেরটা কি বলছে বলছে টুইঙ্কলিং অফ স্টার ইজ মেনলি ডিউ টু দ্য হুইচ ফেনোমেনান নক্ষত্রে ঝিকমিক করা ঠিক আছে তো স্টারগুলোকে অ্যাকচুয়ালি টুইঙ্কলিং করে না স্টার থেকে যখন লাইট আসছে তখন বাতাসের বিভিন্ন লেয়ার আছে সেই লেয়ারগুলোকে ক্রস করে আসতে হচ্ছে তো বিভিন্ন লেয়ারের কি আছে ডেন্সিটি ডিফারেন্ট আছে আর আমরা কি জানি যে আলো দুটো ভিন্ন ঘনত্বের কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করলেই লাইটের মধ্যে তোমার রিফ্র্যাকশান ধর্ম বা প্রতিসরণ যে ধর্মটা আছে এই ধর্মটা দেখা যাবে ঠিক আছে তো টুইঙ্কলিং অফ স্টার মেনলি কিসের জন্য হয় রিফ্র্যাকশান অব দ্য লাইট বাই অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ারিক রিফ্র্যাকশানের জন্য হয়ে থাকে মেনলি নেক্সট কি বলছে রেইনবোস আর প্রডিউসড হোয়েন সানলাইট বা এই রেইনবো কখন তৈরি হয় রেইনবোর পেছনে তিনটে ঘটনা অ্যাসোসিয়েটেড প্রথমে তুমি বলবে রেইনবোর মধ্যে ডিসপারশান আছে ডিসপারশান মানে কি যখন হোয়াইট কালারের লাইট সাতটা কালারের লাইটে ভাঙবে ঠিক আছে সেই ঘটনাটাকে বলা হয় হচ্ছে বিচ্ছুরণ ধর্ম তাহলে ডিসপারশান হলো এই ডিসপারশানের সাথে ডিসপারশানের সাথে আমাদের কি দরকার রিফ্র্যাকশান দরকার আলোক রশ্মির বেন্ড হবে বেন্ডিং হবে এই রিফ্র্যাকশানের সাথে দরকার টিআইআর টিআইআর মানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান আলোর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এখান থেকেও কোয়েশ্চেন মাস্ট মরুভূমির মরিচিকা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান ঠিক আছে অপটিক্যাল ফাইবার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান আমরা রোদ চারিদিকে ধরো পুরো গরম বাতাস ঠিক আছে আমাদের হাইওয়ের ওপরে দেখবে যে মনে হয় জল ভাসছে তার জন্য টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান এই অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন থেকে ওয়ান কোয়েশ্চেন মাস্ট ঠিক আছে এগুলো রিপিটেড জায়গা এগুলো থেকে আসবেই পরীক্ষাতে হ্যাঁ নেক্সট স্প্লিটিং অব দ্য হোয়াইট লাইট ইন্টু কম্পোনেন্ট কালার হোয়াইট কালারের লাইট সাতটা কালারের লাইটে ভাঙা তার মানে ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু ভি আই বি জি ওয়াই ও আর এই যে ভিপ জিওর আছে এই ভিপ জিওরটা কি হোয়াইট কালার ওকে তো এইটাকে কি বলি আমরা ডিসপারশান বলে থাকি মেনলি ঠিক আছে নেক্সট হুইচ ফেনোমেন শোস দ্য পার্টিকেল নেচার অফ লাইট পার্টিকেল নেচার অফ লাইট কোন ফেনোমেন আছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট কমটন এফেক্ট এই দুটো এফেক্ট আছে সেই দুটো এফেক্টকে পার্টিকেল নেচার অফ লাইট বলা হয় যেটা আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে ঠিক আছে যেটা উনিশশো সালের পরবর্তী সময় পাবলিশ হয়েছে নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ফেনোমেন হুইচ এস্টাবলিশ বা ট্রান্সফার্স নেচার অফ দ্য লাইট শোনো একটা ধর্ম যেটা আলো দেখায় শব্দ দেখায় না নিচের কোন ধর্মটি শুধুমাত্র আলোর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল শব্দের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে পোলারাইজেশান প্রপার্টি বা সমাবর্তন ধর্ম সমাবর্তন ধর্ম শুধুমাত্র কাদের জন্য হয় যে সমস্ত ওয়েভ ট্রান্সভার্স ওয়েভ তীর্যক তরঙ্গ ওয়েভের ডাইরেকশান পার্টিকেল ভাইব্রেশান নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হয় ওয়েভ এই দিকে যাচ্ছে পার্টিকেল এইভাবে ভাইব্রেট করছে তাদের মধ্যে ইন বিটুইন অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি তাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পোলারাইজেশান যে প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিটা দেখা যাবে ঠিক আছে নেক্সট চলো পরেরটা বলছে ড্যাশ ইজ ইউজ টু স্প্লিট দ্য হোয়াইট লাইট অফ দ্য ডিফারেন্ট কালার ভাই এই যে কার মধ্যে সাদা বর্ণের আলো ফেললে সেটা সাতটা কালারের লাইটে ভাঙে বলছি প্রিজাম প্রিজামের মধ্যে কটা তল থাকে তুমি বলবে পাঁচটা সারফেস প্রিজামে থাকে এগুলো সব একে দেখ আমাদের ওয়ান শট ভিডিওতে সব দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচটা সারফেসের মধ্যে তিনটে সারফেস তুমি বলবে থ্রি সারফেস হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার সারফেস তিনটে সারফেস থাকে হচ্ছে চতুর্ভুজাকার তিনটে রেক্ট্যাঙ্গুলার থাকে দুটো সারফেস থাকে কেমন ট্রায়াঙ্গুলার তিনটে রেক্ট্যাঙ্গুলার সারফেস দুটো সারফেস হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার সারফেস হলো নেক্সট দ্য ফেনোমেন অফ চেঞ্জ ইন ডাইরেকশন অফ লাইট হোয়েন ইট পাসেস ফ্রম ওয়ান মিডিয়াম টু আদার মিডিয়াম আলোক রশ্মি যখন একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে প্রবেশ করছে তখন তাকে আমরা কোন ঘটনা বলে থাকি তুমি বলবে সেইটাকে আমরা বলে থাকি রিফ্র্যাকশান প্রপার্টি ঠিক আছে তো এই ঘটনার জন্য কি হয় আলোক রশ্মির বেন্ডিং দেখা যায় বেন্ডিং লাইটরে একটা পার্টিকুলার মিডিয়াম থেকে আরেকটা মিডিয়ামে যখন প্রবেশ করবে তখন লাইটরে বেন্ড করে যায় বেন্ডিং ধর্ম এখান থেকে হয় নেক্সট হুইচ কালার অব দ্য লাইট শোজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডেভিয়েশন হোয়েন পাস থ্রু দ্য প্রিজম ভাই কি বললাম যে ডেভিয়েশন কার সব থেকে বেশি হয় যখন প্রিজমের মধ্যে দিয়ে একটা লাইটে পাস করবে তো সব থেকে নিচে যে কালারের লাইটটা থাকবে ধরো আমি বলছি যে এটা হলো প্রিজম হ্যাঁ এইটা হলো আচ্ছা একটা জিনিস দেখো ধরো আমি বলছি এটা হলো প্রিজম তো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যখন তুমি হোয়াইট কালারের লাইটকে এরকমভাবে পাস করবে 
হোয়াইট কালারের লাইট কিভাবে পাস করবে তো এ তো সাতটা কালারের লাইটে ভাঙবে বেগুনি বর্ণের যেটা আলো থাকবে সেই বেগুনি বর্ণের আলোটা এইভাবে নিচের দিকে নেমে যাবে এই যে ভায়োলেট কালারের লাইট দেখতে পাচ্ছ এই যে বেগুনি বর্ণের লাইটটা তুমি দেখতে পাচ্ছ ঠিক আর একদম ওপরে কোন কালারের লাইট থাকবে তুমি বলবে যে কোনো রকম কোনো ডিফ্লেকশন হয় না কোনো কালারে সেটা হচ্ছে রেড কালার তার মানে এই যে জিনিসটা প্রিজামের ওপরের দিকে এইটা হলো প্রিজাম কি টাইপের তুমি বলবে এই প্রিজামটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার বেস প্রিজাম ওকে ট্রায়াঙ্গুলার বেস প্রিজাম এই প্রিজামের মধ্যে বেসিক্যালি এটা হয় তার মানে ওপরের কালারটা এইটা রেড কালার ঠিক আছে এইটা হচ্ছে ভায়োলেট কালার এই ভায়োলেট কালার কি বলবে ডেভিয়েট মোস্ট এই জন্য হ্যাঁ এইটাকে যদি কোনো একটা পর্দার ওপরেই সাতটা কালারকে যে সাতটা কালার ভাঙবে না সেই সাতটা কালারকে যদি পর্দার ওপরে ফেলা হয় সব থেকে নিচে যে কালারটা পাবো সেই কালারটা হচ্ছে ভায়োলেট কালার সব থেকে ওপরে যে কালারটা পাবো সেই কালারটা রেড কালার তাহলে ভায়োলেট কালার ডেভিয়েট মোস্ট আর রেড কালার কি বলবো ডেভিয়েট ডেভিয়েট লিস্ট রেড কালার বলবো আমরা ডেভিয়েট লিস্ট ভায়োলেট কালার বলবো আমরা ডেভিয়েট মোস্ট হলো তাহলে এই হলো বিষয় টোটাল ঠিক আছে নেক্সট পরের পার্টটা দেখি আমরা হ্যাঁ এটা নেক্সট হুইচ কালার অফ দ্য লাইট শোজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিভিশন হোয়েন পাসেস থ্রু দ্য প্রিজম তাহলে ভায়োলেট লাইট হয়ে গেল লাইট এমিটেড বাই দ্য সান বাই সান থেকে ক কি লাইট বার হয় বলবে সাতটা কালারের লাইট বার হয় আর সাতটা কালারের লাইটকে একসাথে কি বলা হয় হোয়াইট লাইট বলা হয় ঠিক আছে তো হোয়াইট লাইট হবে আনসার নেক্সট পরেরটা বলছে স্ট্যান্ডিং এই কোয়েশ্চেনটা দেখো বলছে স্ট্যান্ডিং ইন অ্যান ওপেন গ্রাউন্ড অন এ ক্লাউডলেস ডে অ্যাট হোয়াট টাইম উইল ইউ শ্যাডু উইল বি দ্য শর্টেস্ট ভাই দুপুর বারোটার সময় আমরা কি জানি একদম পাতি কোয়েশ্চেন দুপুর বারোটার সময় আমরা কি জানি সূর্য আমাদের পুরো মাথার ওপরে থাকে তাহলে সূর্য মাথার ওপরে থাকলে সূর্য পুরো লম্বভাবে দিচ্ছে কিরণ তাহলে এক্স্যাক্ট মাথার ওপরে থাকলে তো কোনো শ্যাডো তৈরি হওয়ার কথা না কিন্তু পার্টিকুলার একটা অ্যাঙ্গেল করে থাকে তো তার জন্য একটা শ্যাডো তৈরি হয় কিন্তু একদম বারোটার সময় যে শ্যাডোটা তৈরি হচ্ছে তার যে লেন্থ হবে তার যে দৈর্ঘ্য হবে সেই দৈর্ঘ্য অনেক কম হবে ঠিক আছে তো ওই জন্য তার আনসার হচ্ছে বারো পিএম তো টিসিএস এর সমস্ত কোয়েশ্চেনই আমি তোমাদের করিয়ে দিচ্ছি মানে কোনো এক্সাম যেন বাদ না থাকে ঠিক আছে পুরো রিভিশন করিয়ে দিলাম এগুলো ভালো করে পরীক্ষার আগে রিভিশন দিয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা দেখো দ্য সান ইজ ভিজিবেল টু আস অ্যাপ্রক্সিমেটলি ড্যাশ মিনিটস বিফোর দ্য সানরাইজ অ্যান্ড বিকজ দ্য অ্যাটমসফারিক রিফ্র্যাকশন শোনো সান যদি তোমাকে বলতো যে বাতাসে যদি বায়ুমণ্ডল না থাকতো তাহলে দিনের দৈর্ঘ্যের কতটা পরিবর্তন হতো তুমি বলতে চার মিনিট সূর্য দয় দু মিনিট পরে হতো সূর্য ডুবদো দু মিনিট আগে সানরাইজে দু মিনিট লেট সানসেটে দু মিনিট আর্লি তার মানে হচ্ছে দিনের দৈর্ঘ্য কত মিনিট কমে যেত চার মিনিট কমে যেত এটা ফ্যাক্ট এবার বলছে সান ইজ ভিজিবেল টু আস অ্যাপ্রক্সিমেটলি ড্যাশ মিনিটস বিফোর দ্য সানরাইজ বিকজ অব দ্য অ্যাটমসফারিক রিফ্র্যাকশন তুমি এইটা যখন তুমি হিল এরিয়াতে বেড়াতে যাবে দেখবে দার্জিলিংয়ে হ্যাঁ তোমার ওই টাইগার হিল বলে একটা জায়গা আছে যেখান থেকে তোমার সানরাইজ দেখা যায় তো দেখবে যে সূর্যকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তো দেখবে যে তারপরে আস্তে 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 সূর্যটা উঠছে দারুণ দৃশ্য তো সেটা বলছে যে কতক্ষণ আগে সূর্যকে দেখা যায় সেটা দু মিনিট আগে এটা কিসের জন্য হয় যদি প্রশ্নটা এরকম দেয় যে সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ আগে থেকে আলো থাকা ঠিক আছে এটা কিসের জন্য হয় তো তুমি বলবে যে এটা অ্যাটমসফেরিক রিফ্র্যাকশনের জন্য হচ্ছে বাতাসের যে প্রতিসরণ আছে তার জন্য হচ্ছে নেক্সট ব্লু কালার অফ ওয়াটার ইন দ্য সি ইজ ডিউ টু দ্য অ্যাবজর্পশন অফ দ্য আদার কালার্স এক্সেপ্ট ব্লু বাই দ্য ওয়াটার এইটা হচ্ছে যে কোনো কালার কনসেপ্ট কালার কনসেপ্ট কি জিনিস ধরো আমি বলছি যে আমি কোনো একটা পার্টিকুলার জামার কালার ধরো ইয়োলো দেখছি তার মানে যদি হোয়াইট লাইট তার ওপরে পড়ে ও ইয়োলো ছাড়া সব কটা কালারকে অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে ইয়োলো কালারকে সে বাইরে রিফ্লেক্ট করছে সেই রিফ্লেকশানটা আমাদের চোখে আসছে তো আমাদের চোখে আসার জন্য আমরা সেই জিনিসটার কালার ইয়োলো দেখতে পাচ্ছি এবার কালার কনসেপ্টের একটা কথা একটুখানি বলে দিই এখানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি বলে টোটাল প্রাইমারি কালার কটা আছে আর প্লাস জি প্লাস বি এই তিনটে হলো প্রাইমারি কালার এই তিনটে কালারকে মিক্স আপ করলে আমরা কোন কালার পাবো হোয়াইট কালার পাবো এবার শোনো যখন আমরা রেড এবং গ্রিন কালারকে মিক্স আপ করবো না আর এবং জি কালারকে মিক্স আপ করবো আমরা পাবো হচ্ছে ইয়োলো কালার ঠিক আছে এটা কালার কনসেপ্ট এটা তোমাদের আগেও দেখিয়ে দিয়েছি রেড এবং গ্রিন কালারকে মিক্স আপ করলে পাবো ইয়োলো কালার ব্লু এবং গ্রিন কালারকে যখন আমরা মিক্স আপ করবো তখন আমরা পাবো ম্যাজেন্টা সরি ব্লু এবং গ্রিনকে 
मेसाले पाबा सियान कलर सियान मान हम पिकक ब्लू कलर और जो हमें रेड और ब्लू के मिक्सअप करब रेड और ब्लू के मिक्सअप कर ले पाब हे मैजेंटा कलर तो जो हमें यीटे के एक साथ मिक्सअप कर रेड प्लस सरि योलो प्लस मैजेंटा प्लस सियान यीटे के एक साथ जो मिक्सअप करा हे तक आर पासी को कलर तक हमें पासी ह्विट कलर यही हलो करसपन्डिंग कन्सेप्ट ठीक है ये हलो कलर कन्सेप्ट ये तुम्हें बोलते पर हलो कलर एडिशन ठीक है ये पार्टिकुलार जिन कलर एडिशन कलर के एडिशन ये कलर सबट्रैक्शन होता जो को धरो हमें तुम्हें बल्लम जो ह्विट लाइट थे हाँ धर बल्लम जो ह्विट लाइट के ब्लू लाइट के माइनस करो हमें कौन कलर पा तो तुम्हें कि कर शुद्ध ह्विट लाइटर जगह आर प्लस जि प्लस बी पुट कर दो रेड ग्रीन ब्लू पुट कर दो माइनस बी करो प्लस बी माइनस बी केटे गलो रेड और ग्रीन कलर के मिक्सअप कर ले कलर पासी येलो कलर पासी तो ह्विट कलर थे जो ब्लू कलर के तुम बद दे ठीक है धरो ह्विट कलर को शार्ट ठीक से ही शार्ट जो ब्लू कलर के अबजर्व कर तो से कलर देखते पा योलो कलर एक ही भाव देखें जो सदा जामा स्कूल सदा जामा चैने देखें जो शर्ट्स आ जो जामा कपड़ काचार जो नील क्या व्यवहार कर सदा जामाते जो जल देव है वही आयरन फेरिक हाइड्रक्साइड थे एफि ओ होल थ्री थे से जमार ओपर एक योलो कलर एक हल्का स्पट तैरी करे तो से ही योलोर जो कम्प्लिमेंटरि कलर आई कम्प्लिमेंटरि कलर हे ब्लू कलर तो से योलो के सदा अवस्था आनार जो कि योलोर सब ब्लू के मशाते हैं ब्लू के मशाले ता सदा बर्णे आस दैट्स वो ये ओके तो कलर पार्ट इम्पोर्टेंट चलो एबसुलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्लोजेस्ट टू वन कार से हे एयर भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार ओपर डिपेंड कर मिउ इज इक्ल टू सी डिवाइडेड बै भि जे माध्यम आलो पास कर आलोर बेग कत शून्य माध्यम रेसपेक्टे ओके एबसुलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब समय कि है ग्रेटर दैन वन मिउ वन कार क्षेत्र एयर क्षेत्र एक्चुअलि एयर क्षेत्र भैल्यूटा हे वन पॉइंट जिरो 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 थ्री बुझते परले ग्लैसर क्षेत्र में बोलने वन पॉइंट थ्री थ्री वायु रेसपेक्टे और भूल बोल जलर क्षेत्र में बोल वन पॉइंट थ्री थ्री वायु रेसपेक्टे और काचर क्षेत्र ग्लैसर क्षेत्र में बोलने से वन पॉइंट तुम फाइव कार रेसपेक्टे वायु रेसपेक्टे ठीक है नेक्स्ट बोल से जो फर ए रे अफ लाइट टू साफार टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन हवर जो जो बल मरीचिका अपटिकल फाइवर डायमंड एगुलो प्रत्येक आलोर अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलन साथ कनेक्टेड आलोक्रशी के कौन मीडियम के कौन मीडियम पास करते हैं बोलो डेंसार मीडियम के रेयर मीडियम पास करते हैं ओके डेंसार मान हम घनमाम घनमाम के कौन जगह पास करते हैं लघुमाम पास करते हैं एट उल्टो आता है ना एट व्टार टू एयर है ठीक है व्टार टू एयर दूभ क्वेश्चन आसते परे ए रकम भाव चार्ट अपशन देवे तुम्हें बोलो जो कोटार जो आलोर अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलन देखा जाए ना से बोलो ठीक है से होते कार जो जाता बोलो एट होते अपशने डिडेक्ट डेंसार टू रेयर एट थे ठीक है वपशने तुम्हार थकते परे जो एयर टू व्टार व्टार टू एयर तो जेटा थको तर मत कर तुम आंसार कर ठीक नेक्स्ट बोल से व्हाट इज द नेम अब द फेनोम डिवेन ड्रिवेन बै द स्कैटरिंग अफ लाइट ठीक है इन हुईच माउंटेन टप एक्वार ए रोजी और अरेन्ज ह्यू अरउंड सानरज एंड सानसेट दारूण क्वेश्चन यटारिंग पहाड़ी एलिक तुम घूरते गले सानरज और सानसेटर समय जो रोजी अरेन्ज कलर का देखा जाए से ही जिनटार नाम कि से ही घटनाटार नाम कि बला है एपेन ग्लो ओके ये क्वेश्चन जी क्वेश्चन एक बोलो टाफ बोलो ना ये क्वेश्चन एक रकम क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन का खूब भलो क्वेश्चन एक रकम क्वेश्चन ये क्वेश्चन करते हैं चलो तो लाइटर जेटुकु पार्ट डिसकस कर दिल जेटुकु पार्ट आलोचना कर दिल युकु पार्ट भलोक रिविसन कर दाओ और प्रिलिमसर वन शटा और एक बार भलोक देखे और तुम्हार टेन इयार्स जो करो आज है टेन इयार्स तो भलोक देखें तरह एडिशनल क्वेश्चनगुलो अदारवईज य चैप्टार के किसू करते हैं थैंक यू